imefanikiwa kuwa naye katika kipindi hiki uh, ni Magdalena Dhala yeye ni afisa mradi ms, afisa mradi msaidizi katika mradi wa fistula Mama karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana. Naona umezingatia tadhali dhidi ya corona. E, na corona bado ipo. Na, asante sana. Bila shaka umeona pia hata sisi tunavyochukua tadhali hapa pale gitini, wamekupima wamekupima pia joto. Ndio. Ungekuwa na joto usingi huko ya huko. <laughs> karibu sana mama katika kipindi hiki. Ah, kwanza tuangalie hili la hofu ya corona. Bado kuna watu wengine eh wanalichukulia hili kama kama ni mzaha mzaha fulani hivi. Wewe unalionaje hili tatizo kwa hivi sasa? Tatizo la corona bado lipo. Na watu mpaka sasa hivi wanadai kwamba kwa vile hatuna utoaji wa taarifa za takwimu, kwa hiyo wanahisi kama tatizo halipo. Ndio. Utaona katika mji wetu wa Mwanza Mwanza kulikuwa na mazingatio sana. Ndio. Sehemu za kutakasa mikono uvaji wa barakoa lakini sasa hivi umepungua kwa kiasi kikubwa kitu ambacho tunawasii wa Tanzania wote kwa ujumla kama mheshimiwa rais alivyosema kwamba bado tahadhari zinazotolewa na wataalamu wa afya zizingatiwe kwa kuwa ugonjwa bado upo na ni tatizo ambalo linahitaji tahadhari pia naam tatizo ambalo linahitaji tahadhari uh, fistula hali yake kwa hivi sasa tuangalie mwanza kanda ya ziwa ama nchi nzima kwa ujumla kwa takwimu ambazo unazo katika maeneo hayo pengine ukubwa wa tatizo upoje kwa hivi sasa Fistula bado ni tatizo kubwa lakini kulingana na mifumo yetu ya taarifa ya Wizara ya Afya Fistula ni tatizo ambalo limewekwa upande wa kundi linaloitwa Kinga ndio na wakati fisula inatokana na masuala ya uzazi ambayo ingewekwa kwenye kitengo kile kinachotokana na afya ya uzazi. Ndiyo. Kwa hiyo upatikanaji wa takwimu, takwimu zinazopatikana ni zile tu za wale wateja ambao wamefanyiwa operation. Ndiyo. Utaona katika hospitali ya CCBRT, Bugando, Kivulini, Arusha, uh, Mwanza peke yake kila mwaka takriban zaidi ya kina mama mbili huwa wanafanyiwa operation. Ndiyo wale ni wale walioweza kuthubutu kuja kuripoti na kufanyiwa operation na hao ndo wanaofahamika na hao ndo wanaofahamika lakini kusuma. wale ambao bado wamefichwa majumbani au wamejificha majumbani taarifa zake mpaka sasa bado hazitambuliki lakini ukienda sisi BRT pia kuna akina mama zaidi ya mia tatu kwa mwaka mm. wanafanyiwa operation wao ni wale tu waliothubutu lakini bado wengi wako majumbani. Kwa hiyo tatizo la fistula ni kubwa lakini kiwango chake kitakwimu bado hakiko sawa kwa vile wengi kwanza wanajificha, wanajificha kwa ajili ya aibu. Wanaona kama ni tatizo ambalo ni la aibu na pia kwa vile jamii iliyo nyingi wanaamini kama ugonjwa wa fistula unatokana na mama akiwa mjamzito kujamiana na wanaume wengi au ni balaa katika familia au yeye mwenyewe hakuzingatia taratibu wakati wa kujifungua. Kwa hiyo mama mwenyewe inapelekea anajinyanyapa, anajificha, lakini kwa vile ni ugonjwa ambao mm. mama unaambatana na harufu ya mikojo na kinyesi. Kwa hiyo hata mama mwenyewe kuchangamana na watu inamuia ngumu. Inamuia ngumu. E, umenipa pia jambo jingine la mjadala. Yawezekana vijana wadogo E, yawezekana pia tu watu wengine wazima idhana ya fistula hawaifahamu vizuri kwa dakika chache nini maana ya fistula Asante ndugu mtangazaji Fistula ni ugonjwa unaotokana na mama mjamzito anapata uchungu uliochukua muda mrefu na uzazi pingamizi Nikisema uzazi pingamizi ni pale mtoto ambapo anataka kutoka lakini amekwamishwa katika mlango wa uzazi kwa sababu moja au nyingine kutokana na kukwamisha kule kwenye lile eneo uh, mfuko wa uzazi unakaribiana na kibofu cha mkojo lakini pia na njia ya unyeo kwa hiyo mkandamizo wa kichwa cha mtoto kwenye lile eneo linasababisha lile eneo likakosa damu ambayo inapelekea lile sehemu kuwa hai Ndiyo. pale maala patafikia maala panatoboka panaweka tundu Ndiyo. sasa pakisha weka tundu ina maana kibofu baada ya 
peleka mkojo kwenye mrija wa mkojo mkojo utakuja kutokea kwenye mlango wa uzazi mm-hmm. au kinyesi badala ya kupita kwenye njia mm-hmm. ya kupeleka kwenye mlango wa haja kubwa mm-hmm. kinyesi na chenyewe kitapitia kwenye mlango wa uzazi pia kwa hiyo mama atakuwa anatokwa na mkojo na kinyesi bila kujizuia mm-hmm. vinapita tu kwa vile kuna muunganiko wa tundu kati ya kibofu cha mkojo au njia ya unyeo na mlango wa uzazi. Naam, asante sana mama kwa ta, kwa ufafanuzi huo mzuri. Sasa bado napata pia kitu kingine. Ha, kuna matibabu ya tatizo hili au mtu akipata ndo hivyo basi imetoka. Matibabu ya fistula yapo. Matibabu ya fistula pekee yaliyopo ni ukarabati au okay. repair ambayo inafanyika kwa njia ya operation. Kwa hiyo okay. akina mama ambao wanapatwa na fistula hawana sababu ya kufichwa. Okay. Pamoja na kwamba mwanzo umesema kama gharama ya matibabu ni kubwa. Ni kweli gharama ya matibabu ni kubwa? Lakini Amre for Health Africa kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, okay. Maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazee na Watoto ina huu mradi ambao upo ulikuepo okay. tangia mwaka 2000 na na 12 ukaisha 2017 mm-hmm. hatimaye baadaye umeanza tena kwa kanda ya ziwa sasa hivi unatekelezwa katika mkoa wa Mwanza mm-hmm. kwa hiyo mteja yeyote ambaye amepatwa na tatizo la fistula amref ina mgaramia gharama yote ya kukaa odini siku zote matibabu chakula nauli ya kuja na usi, kuja na kurudi kwenda nyumbani atakapotoka hospitali nzima, ni, ni kwa, kwa sasa hivi ni kanda ya ziwa okay. lakini ule ambao uliisha 2017 ulikuwa umechukua mikoa mingi okay. ambapo iliwezesha wataalamu wa afya madaktari kuwezesha kufanya huyu operation uligaramia zaidi ya kina mama 1012 kwa okay. hizi gharama lakini ulinunua vifaa mbalimbali kwenye hospitali mbalimbali za mikoa na hospitali za wilaya kwa ajili ya kufanya huo ukarabati wa hili tatizo zima la fistula. Naam, asante sana mama. Naona uh, bado uh, inavyoonekana elimu inahitajika kwa sababu eh, kama matibabu yapo bure na vitu vingi vinagaramiwa. Uh, nafikiri ingekuwa ni wakati sahi wa wanakina mama kuweza kuchangamkia vitu kama hivi e, kuweza kuhakikisha kwamba basi wanaondokana ili tatizo ambalo kimsingi kama alivyosema mama hapa e, linaonekana kwa, kwa nadra sana mtu anapokwenda kufanyiwa upasuaji lakini kwenda tu kutoa taarifa wakati mwingine inakuwa ni changamoto za hapa na pale sasa kuna imani pia kuna baadhi ya imani juu ya tatizo hilo la fistula tupe ufafanuzi juu ya hilo katika jamii zetu watu wanaamini kama mwanamke ambaye amepata na tatizo la fistula moja wanaamini kama alikuwa anajamiana na wanaume wengi kipindi akiwa mjamzito wengine wanaamini kama ni balaa katika familia lakini wengine wanaamini pia huyu mama hakuzingatia uh, maelekezo ya wataalamu wakati wa kujifungua Ndiyo. Uh, kama nilivyoeleza kwamba fistula inasababishwa na uchungu uliochukua muda mrefu na uzazi pingamizi hii inatokeaje hii inatokea pale ambapo mama amebeba ujauzito hajahudhuria au amehudhuria kliniki hana taarifa sahihi za maendeleo ya afya yake yeye pamoja na ukuaji wa mtoto lakini Mama ameanza uchungu hakuchukua hatua stahiki kwa wakati. Amechelewa kwenda hospitali, amejifungulia nyumbani. Wengi wao kama amejifungulia hospitalini basi alifika kule akiwa amechelewa. Au kuna ucheleweshaji pia wa utoaji wa huduma sahihi kwa wakati. Pale mama ambapo amefika hospitalini amewahi kwenda hospitalini. Lakini Mama ambaye ameanza uchungu ina maana amechunguzwa akaona kuna yeah. kikwazo cha kuzalishwa. Mtaalamu wa afya ikawa amechelewa na yeye kuchukua kuchukua hatua stahiki kumfanyia upasuaji. Make mtoto ambaye amekwama ni lazima umfanyie upasuaji. Pale napo inaweza ikapelekea yule mama pia kufanya nini? Yule mama ku kupata tatizo la fistula. Lakini kuna pia uchunguzwaji wa mama tuna 
tuna tuna tuna huduma ya afya baada ya uzazi tuna siku 40 zile katika siku 40 zile tuna mahudhuri yetu ambayo mama anapaswa arudi kuchunguzwa yeye pamoja na mtoto kwa hiyo mama kama hakupata ile huduma baada ya uzazi mwingine inawezekana atachelewa kujua Ndiyo. mapema Ndiyo. kwamba tatizo alilonalo linatibika mm. sababu baadhi ya wakina mama wengine wamewahi kuripoti kwa ndugu kama mm. mimi najikuta natoka na mkojo au kinyesi bila kujizuia lakini utakuta mwanafamilia au mzazi atamwambia hiyo ni kawaida itakuja itaacha yenyewe mm. baada ya uzazi lakini kama angepata huduma za kiafya sahihi angepata taarifa sahihi anajua mapema hili ni tatizo na hili tatizo linaweza kutibika wapi Naam asante sana mama kuna tatizo la unyanyapaa hili mimi nilishaona sehemu moja kuna mama moja alikuwa na tatizo kama hili na bahati mbaya ilikuwa vijijini bado watu walikuwa kimchukulia tofauti kabisa paka wakati mwingine wakawa naogopa yani akawa nakaa tu mwenyewe ni mpweke ni mkiwa na vitu kama hivyo hebu tuambie unyanyapaa unasababishaje tatizo hili kuendelea kuwepo katika jamii asante menadi a uh, unyanyapaa kwanza unaanza na na, na muhanga mwenyewe Ndiyo. kama ni hivyo kueleza hapo mwanzo kwamba fistula mama mwenye fistula anatokwa na mkojo au kinyesi au vyote kwa pamoja kupitia njia ya uzazi bila kuzuia Ndiyo. na mara nyingi utakuta hawa akina mama wenye ili tatizo ni akina mama wale kama ulivyosema wa kijijini na kipato katika familia ni kidogo mm. Mtu mwenye fisula anahitaji kufua mara kwa mara Ndiyo. kwa sabuni lakini anahitaji kuwa na vitambaa vya kuweza kuzuia Ndiyo. utakuta kina mama hao walio wengi ukienda kijijini wenye fisula anajisetiri kwa kutumia makaratasi mm. au majani mm. Sasa kulingana na ile harufu ye mwenyewe kwanza anaona akichangamana na watu ni kikwazo kwa watu Ndiyo. Lakini watu pia wakikutana na mama mwenye fistula hawawezi kujizuia kunena mm. neno ambalo mwenye fistula atajisikia vibaya mm. sababu ghafla atamwambia mbona ananuka mkojo mm. mbona ananuka kinyesi amejinyea hasa maneno kama yale na hali kama ile mama mwenye mm. fistula yeye mm. mwenyewe mm. anaanza kukaa ndani ya kwanza lakini utakuta mama mwenye fisula hata akijitahidi afanye shughuli za uzalishaji ambazo mm. anaweza kujipatia kipato watu hawanunui hawezi kununua maandazi yake au chapati yake sababu anamuona mchafu anamuona ananuka kwa hiyo mwenye anajengeka na ile hofu ye mwenye anajinyanyapaa ataanza kujificha lakini pia wana familia utakuta mama mwenye fisula hata watoto alio wazaa ye mwenyewe hawawezi kukaa na mama yao wakaongea naye au wakaweza kula pamoja naye hiyo pia inapelekea yeye pia uh, kisaikolojia sasa kupata sonona naam inasababisha ye mwenyewe pia kupata tatizo na sasa tuangalie pia tatizo hili tulonalo la corona e, wakati mwingine watu kwenda kufanyiwa upasuaji ama kupatiwa matibabu wengine wana hofu kutokana na tahadhari ambayo imewekwa kwamba watu safiri pasipokuwa na sababu e, na mambo kama hayo sasa e, hili limekwamishaje jitihada za kupunguza tatizo la fistula hapa nchini Tanzania Asante Bernard hili limechangia kushusha kwa kiwango kikubwa Aa, idadi ya kina mama ambayo tulitegemea wapatifanyiwe operation Ndim. kwa mfano wilaya ya Kwimba mpaka sasa hivi na kina mama zaidi ya kumi waliobainika wana fistula lakini baada ya kusikia tu kama kuna corona wanaogopa kusafiri Ndim. ijapokuwa tumeshirikiana na kamati ya afya ya wilaya Ndim. pale ambapo gari lao linakuwa na mgonjwa ambao wanamrifaa Bugando pia kuwasiliana na wale wahanga kuweza kuja nao lakini akina mama walio wengi bado wanaogopa kitu ambacho tunatumia njia mbalimbali mbali za mawasiliano kuelimisha umma 
kwamba corona ipo magonjwa mengine pia yapo eh yeah, manake malaria isubiri kwa hiyo tusiogope kusafiri isubiri, kwa ajili yeah. ya ya corona kwenda kupata huduma za afya kinachozingati kinachotakiwa ni kuzingatia tahadhari kama okay. mimi nilivyovaa yeah. barakoa kwa na vitakatisha mikono kwa na vitakatisha kuna, mikono kuna distance, maji kutamari, kuchukua tahadhari ya umbali kati ya mtu na mtu kama tulivyoambiwa sasa hivi kwenye magari yetu ni level city ndio na naona hilo linazingatiwa pia kwa hiyo wateja wote au wahanga wale wenye matatizo ya fistula a uh, bugando bado inatoa huduma na hospitali zingine ikiwembo CCBRT bado inatoa huduma a uh, mgonjwa kusafiri au muhanga wa fistula kwa kipindi hiki hazuiliwi kusafiri ili kusudi kwenda kupata huduma okay sawa nashukuru sana mama sasa ninachokiona hapa ni kwamba e, kauli mbiu manake haya mambo yanakwenda na kauli mbiu kesho kesho ndo mnafanya adhimisho na tupo katika tatizo la corona eh hapa naambia kwamba kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia kutokomeza huduma ya afya isiyo na usawa kutokomeza fistula kwa nini hivi kwa nini imekuja kauli mbiu namna hii vizuri kabisa imekuja kauli mbiu ya namna hii kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia katika familia zetu wanawake walio wengi hawana maamuzi ndio inawezekana huyu mama amepatwa na uchungu anataka kwenda hospitalini Ndiyo. lakini hawezi kwenda hospitalini kama mume hajasema nenda hospitalini ndio hili tayari ni unyanyasaji wa kijinsia huyu mama atapata hii athari kwa vile tu hana maamuzi katika familia Ndiyo. lakini pia hana maamuzi katika kipato cha katika familia mm. pesa iko pale au kuna ngombe pale Ndiyo. au kuna maziwa pale yeye ana pesa Ndiyo. ya kufanya nauli kwenda hospitalini hawezi kuuza ngombe wala lita ya maziwa Ndiyo. mpaka mume atoe maamuzi kwamba uza huo bado ni unyanyasaji wa kijinsia ambao umepelekea pia yeye kupata changamoto kama hiyo ndio tokomeza huduma ya afya isiyo na usawa ndio tungependa au tungetamani kwa Ndiyo. mfano serikali ikaamua wananchi wake wote wakawa na bima ya afya Ndiyo. hakuna mtu ambaye ataenda hospitalini akakosa huduma Yeah, sababu uwezo wa kupata hii huduma upo Ndiyo. na kuna nchi za wenzetu kama Rwanda hakuna mwananchi ambaye ana ana huduma hii ya, ya bima Ndiyo. ya afya mm-hmm. sasa sisi mpaka leo hii uh, tunafanya uhamasishaji kwa jamii hata ule mfuko wa afya wa jamii bado kule katika zaanati na vituo vya afya ni asilimia chache ambao wanaweza hiyo. Sasa kama ni asilimia chache ya wananchi ambao wana uwezo wa kuwa na huduma ya bima ya afya, mm-hmm. ina maana nchi yetu inabidi ifanye mikakati ya kuhakikisha kila mwananchi yeah. anapopatwa tatizo awe na bima. Hata uwezo, kama isiwe na bima, yani nchi inaweza ikaamua kwamba mtu yeyote ambaye anaumwa basi ahudumiwe labda fungu fulani litamgaramia au kama e, au kama kama au kama ni au kama ni bima Ndiyo. basi hiyo bima iwe na bima kuna kitu tuna, tunaita lipa nilipe yani unavyojiunga na bima ina maana kuna gharama ambayo inaongezwa na na, na 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 mfuko wa bima ambayo inasaidia wewe kugaramia hivi tatizo lako Ndiyo. lakini ukiangalia gharama ya papo kwa papo ambayo wewe utaitumia kupata huduma ni kubwa zaidi Uke, ukilinganisha na gharama ya bima Sama. kwa maana hiyo kutokomeza uh, huduma ya afya isiyo na usawa tunataka kila mwananchi mwenye tatizo la kiafya apate huduma stahiki kwa gharama inayowezekana na kwa wakati mwafaka na kwa wakati mwafaka ndio maana ukatoa mfano wa bima za afya hmm. lakini kila mtanzania labda angekuwa naye lakini tokomeza fistula 
Kwa kweli kama nivyo kueleza, uh, mama mwenye fistula ukiwa naye mm. hata we utaumia. Ndo nimesema kwa manilisha muona mmoja watu wakikuwa na mbaguo. Kwa hiyo, tu, tu, tufanye, tufanye kila mbinu kuondoa, kwanza moja kuondoa unyanyasaji. Ndiyo. Tukiondoa unyanyasaji, wale ambao tayari wamesha pata kuwa na fisula, watakarabatiwa, wataweza kuwa wazima, wana wataweza kuendelea na uzazi. Lakini kwenye utoaji wa huduma stahiki kule, pia kwa kina mama wakipata huduma, wamehudhuria kiliniki, kwa wakati mwafa katunasema mama yote akihisi tu, ana ujauzito kabla ya kutimia miezi mitatu wa kiliniki atafuatiliwa ata, ata, atafanyiwa uchunguzi ataangaliwa kama pango lake la nyonga linaruhusu mtoto kupita kwa wakati au kuna kipingamizi atapewa taarifa mapema na hapo tunashauri sana ushiriki wa kina baba Baba ashiriki kwenda na mwenza kiliniki ili kusudi kupata hizi taarifa stahiki mapema na kuchukua tahadhari mapema. Lakini swala la afya kwa ujumla sio swala la kuonyeshana vidole kwamba mm. utamwambia mtaalamu wa afya ndio muhusika wa swala la afya. Swala la afya liko katika kila ngazi. Ngazi ya familia wana jukumu la kuhakikisha huyu mama aliyepata ujauzito anajifungua salama na kuishi salama yeye na mwanae viongozi wa kijiji wanajukumu la kujua kwamba katika zahanati yetu kuna changamoto kuna akina mama ambao wana vidokezo vya hatari je hao akina mama ni wangapi wana shida gani serikali ya kijiji kama serikali ya kijiji ichukue tahadhari gani mapema na sio kumwachia mtaalamu wa huduma ya afya aliyopo kwenye kile kituo asante eh mnaopatari kwanza hawa okay sisi kwa mfano tuna tunahamasisha kupitia vipindi kama hivi ambacho zaidi ya watu milioni kumi wanatazama eh mnaweza mkaela labda kwenye mitandao ya kijamii au wapi na vitu kama hivyo sasa nikiangalia idadi kwa mfano ya hapa Mwanza umesema ya watu kama miambili hivi kwa mwaka Dar es Salaam ukiangalia sisi BRT labda na maeneo mengine inawezekana labda tuseme labda ni 500 basi au takriban 500 kwa mwaka mzima sasa mama mnatumia mbinu gani kuweza kuwabaini na kuwagundua hawa watu na kuweza kuwapatia huduma stahiki ambazo kimsingi kama ulivyosema hapa ni zaburi lakini bado watu wanashindwa kuzichangamkia Asante uh, shirika la Amre Faith Africa kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ina huu mradi wa fistula Katika huu mradi wa fistula uh, unafundisha wahudumu wa afya ambao tunawaita mabalozi. Mm-hmm. Wale mabalozi kazi yao ni kutoa elimu ya afya katika jamii. Ndio. Wanatoa elimu kuhusiana na fistula, fistula inasababishwa na nini, utamtambuaje mgonjwa wa mwenye fistula, lakini mgonjwa wa mwenye fistula anasaidiwaje. Kwa hiyo wakishatoa ile elimu kwa ujumla kupitia maeneo mbalimbali mbali, kanisani msikitini mm. kwenye mikutano ila sasa hivi kulingana na corona sana sana wanatoa ile kupitia kaya hadi kaya. Kwa kufanya hivyo wameweza kubaini wa, 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 wateja wa fistula na wakisha wabaini wateja wa fistula wanafanya nao majadiliano. Aa, sababu huu mpango kwanza moja ni kutoa tiba kwa wakina wahanga wenye fistula lakini pia ni kuwa jenga kisaikolojia na kijamii aa, kuwawezesha pia kuwajengea uwezo wa kuendesha maisha yao na kuwapa fursa za kijasiri ya mali okay. kwa hiyo wakisha wapata ni watu ambao wanawatembelea sababu wengine mpaka kukubali kuja hospitalini mm. inabidi umtembelee yeah, mara kwa mara sandi. mpaka mnafanya maafikiano lakini pia tumeweza kutumia vyombo vya habari kama hivi Ndi. radio kuzera kwa huku uh, radio leki fm kwa huku kanda ya ziwa na kwa radio kuzera pia kuna mtandao wa facebook sawa nimekuelewa kama mnatumia pia vyombo vya habari katika kufikisha mm. ujumbe kwa jamii hasa hizo redio nyingine ambazo zinapatikana e, maeneo ya pembezoni huko e, sasa tuna corona mnachokifanya ni nini sasa kwa mfano kesho katika maadhimisho mnakutana au mnakusanya watu au 
e, ndo namna hii ambayo mnaitumia katika kufikisha ujumbe kwa jamii kutokana na tatizo ambalo tupo nalo kwa mwaka huu ambao tuna corona hakutakuwa na mikutano yoyote mm. ile ya uhamasishaji ambayo inajumuisha watu kwa pamoja. Mm. Njia pekee ambayo itafanyika mwaka huu ni hii njia ya vyombo vya habari ambavyo kuna nji, vi, vitu tofauti vimeshafanyika mpaka sasa mm. ikiwemo kama mimi kuwepo hapa mm. wakurugenzi wetu wata, mm. watasikia wakisema neno tumeshirikisha wizara ya afya maendeleo jinsia wazee na watoto kuna mtu pia atatoa neno kwa siku hiyo Na. lakini ile mikusanyiko haito kuwepo tena kama miaka mingine sawa ujumbe wako sasa e, tunamaliza kipindi nataka uambie watu kuhusiana na rai yako kuhusiana fistula na pia kuhusiana na corona karibu kwa asante mwili. sana rai yangu kuhusiana na fistula kwanza naomba jamii yote tuwasaidie akina mama wajawazito pale wanapotaka kwenda kujifungua wafike hospitalini kwa wakati na wapate huduma kwa wakati mm -hmm. lakini pia mtoa huduma ambaye yuko katika kituo cha kutolea huduma aweze kumchunguza huyu mama kwa wakati na kumpa huduma stahiki kwa wakati lakini huyu mama pia mara baada ya kujifungua aangaliwe mapema ili kusudi kama kuna huduma ya haraka ambayo atapatiwa kabla athari haijawa kubwa iweze kufanyika na kwa hiki kipindi cha ambacho bado tuna corona na ya jamii yote kwa ujumla wa Tanzania wenzangu tushirikiane na rais wetu katika mapambano haya zidi ya corona Aa, sasa hivi vyuo vitaweza kufunguliwa ndio kuanzia tarehe moja mwezi kuanzia tarehe moja wazazi pale ambapo tutatakiwa kuwasaidia watoto wetu kwa vile vitu ambavyo wao wakiwa katika maeneo yao ya shule itasaidia pia kupambana na hili tatizo la corona tuwe mstari wa mbele sababu serikali haiwezi kutoa kila kitu kwa mwananchi naam uh, mtazamaji niseme tu kwamba alichosema mama pia nikigusie kwamba eh, matibabu kwa hapa Mwanza ni bure eh, kwa hiyo basi usimfiche mama nyumbani usimfiche mkeo usimfiche mdogo wako ama usimfiche jirani yako vunja minyororo hiyo kwa kuweza kupata huduma kama hii kwa sababu tatizo kama alivyosema bado lipo katika jamii na bado kuna dhana tofauti tofauti tu ambazo watu wanazo e, kuhusiana na tatizo hili la fistula tukao tukiangalia pia tatizo la fistula e, corona na namna ya kuweza kuondokana na matatizo ya ndomani kasema kwamba leo tumpatia nafasi B Magdalena Dhala ambaye ni afisa mradi msaidizi Fistula. Na shukuru sana kwa nasikatia kipindi kwa sikia leo. Asante sana. Na mtazamaji habari kuu haina la ziada. Punde ni magazeti. Na badaye tokuwa ni mjelela mkuu ambapo leo tajikita katika kuchambua hotuba ya raiso jamuli ya mungano wa Tanzania Dr. Joni Pome Magufuli aletoa hapo jana huko chamwino ikulu e, dodoma. Mimi ni Bernard James. Ni kuage kwa katiu ni kupisha magazeti. wote pale ambapo na tutazama moja kwa moja karibu katika kipindi hiki cha tuongea asubuhi magazeti kuweza kufahamu leo magazeti yameandika nini katika vichwa mbalimbali vya habari kwa siku hii leo ikiwa ni Mei 22 kwa mwaka 2020 mwenyeji wako kwa siku hii leo jina langu ni Stella Joseph tuanze na gazeti na nipashe mwanga wa jamii kwa siku hii leo habari kubwa ni magufuli afungua vio pamoja na kidato cha sita aagiza uchunguzi vifaa kinga kwa 
corona litakavyo kuwa na tatizo kushtakiwa jinai ya mauaji. Habari kamili katika ukurasa wa pili, watalii waanza kuingia nchini habari hii ni katika ukurasa wa tatu Diwani Kortini kishtaka rushwa milioni moja Habari hii ni katika ukurasa wa tatu Wabunge wapewa notisi kutoka nyumba za serikali. Habari hii ni katika ule ukurasa wa tatu Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mwananchi limeandika mjadala vyo vikuu shule kufunguliwa ni baada ya serikali kufungua vyo na masomo kidato cha sita kuanza Juni baadhi wafurahia wengine wasema corona haijaisha na kutaka wanafunzi waishi vioni lakini imebatana habari picha ikionyesha viongozi waliotoliwa na rais wa kila kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma katika ikulu ya Chamwino mkoa wa Dodoma hapo jana kutoka lakini pia inaonekana naibu waziri wa afya Dr. Godwin Moleli katibu tawala wa mkoa wa Pwani Dr. Delphine Magere pamoja na Jacob Kingu kutokea Msumbiji huyu lakini pia Faustin Kasike John Simbachawene kutokea Kenya na brigadia general John Bungo kurugenzi mkuu wa takukuru habari hiyo unaipata katika ukurasa wa nne. zito akosoa hatua za kukabili corona ukurasa wa pili JPM amuomba daktar chana akimsifu balozi wa amuondoa daktar chana akimsifu balozi wa Kenya habari hii ipo katika ukurasa wa nne gazeti la mwananchi kwa siku hii ya leo mtanzania mtazamaji limeandika nekta TCU mguu sawa waelezo walivyojipanga ni baada ya rais Magufuli kutangaza kufungua vyuo kidato cha sita Jun Mosi JPM waeleza siri ya panga uh, pangua Wizara ya Afya sitiza tahadhari ya corona eleza mipango kufungua utalii habari hii ni katika kurasa wa nne mawaziri wa Paruana wa Parurana bungeni Speaker Ndugai angelia kati wa bunge walia kufukuzwa kwenye nyumba Dodoma habari hii ni katika ukurasa wa tano Askofu Bagonza azungumzia tishio kuchomwa kanisa ukurasa wa saba kesi kupinga sheria huduma za vyombo vya habari yasikilizwa kwa mtandao habari hii ni katika ukurasa wa pili na kamata gazeti la uhuru limeandika JPM vyuo na michezo ruksa aagiza uchunguzi mkali vifaa vya msaada corona moja Ulaya na Sweden wamwaga mabilioni kuna nuku hapa tumeamua kufungua vyo kuanzia Juni mosi mwaka huu vijana walikuwa kidato cha sita nao watarudi siku hiyo kuanza masomo kwa ajili ya mitihani wanafunzi wa sekondari na shule nyingine tutaendelea kufanya tathmini waendelee kuvumilia tutawarudisha tu shuleni mwisho wa kunuku Ndege yenye watalii ya tuwa nchini habari hii ni ukurasa wa pili rushwa ya waponza wa jumbe UVCCM ukurasa wa pili gazeti hili la uhuru Modeu Foundation ya unga mkono juhudi serikali vita dhidi ya corona habari kamili katika ukurasa wa tatu habari leo limeandika JPM amesema kwamba ukitoa vifaa vya corona kesi ya jinai ukurasa wa pili vyuo kidato cha sita kufungua Jun Mosi ukurasa wa pili watendaji Tanzania Kenya wakutana kujadili mipaka ukurasa wa pili watanzania huanza maombi ya shukrani leo ni ukurasa wa tatu huku 16 mbaroni kwa kuvunja pamoja na kuiba makanisani habari hiyo ni katika ukurasa wa nane mtazamaji nimehitimisha kwa habari za kitaifa na kimataifa katika kurasa za mbele za magazeti haya na sasa ni wasaa mzuri wa kuangazia kunako michezo na burudani na ni na gazeti la bingwa mahususi kwa habari hizi habari kubwa kwa siku hii leo ni Modeuji Acharuka nyota wapya wa kigeni kuanza kupishana msimbazi lakini amuunga mkono JPM vita dhidi ya corona muhimbili ni habari ambayo ipo katika kurasa mbele wa gazeti la bingwa faili faili la AML la vuja lina mambo matatu tu kiboko wachezaji yanga fu mzuka habari hii pia ipo katika ukurasa wa mbele madai upendeleo ngono Miss Tanzania ukurasa wa 12 Magufuli awagusa mashabiki aruhusu ligi kuu bara kurejea Juni Mosi si wataki tena wanaume huyu ni maneno yake ya mwanamuziki Selena Gomes ukurasa wa mbele wa gazeti la bingwa ukurasa wa nyuma anaogopa Chelsea yamruhusu Kante kukosa mazoezi kisa corona ni habari ambayo imepewa uzito wa juu katika ukurasa wa mbele we Uh, Lautaro uh, Martinez usiende baka. Mputu wafunguka dili lake Arsenal ukurasa wa 15. 
Habari leo mtazamaji limeandika shangwe ligi kuu kurejea Senzo tunaangalia kumaliza tukiwa kilele ndizo habari ambazo zipo kurasa nyuma gazeti la habari leo uhuru limeandika JPR michezo ruksa kuanzia Juni Mosi Senzo afunguka ishu nzima ya usajili Simba Kambi Azam ipo sawa ukurasa wa nyuma gazeti la uhuru mtanzania limeandika JPR ligi kuu bara ruksa lakini Simba watoa vifaa vya corona muhimbili ni habari ambazo zipo kurasa wa nyuma wa gazeti la mtanzania wananchi lime andika vita ya kushuka daraja bala fidi au lakini vigogo kutoa hatma ya mwelekeo wa ligi ndizo habari ambazo zipo kurasa nyuma wa gazeti hili la mwananchi ni pashe limeandika ligi kuu bara ya rejea rasmi rais Magufuli atangaza michezo yote ya kufanyika kuanzia Juni Mosi lakini mashabiki ukurasa wa nyuma utapata undani wa taarifa hiyo mwamnyeto njia nyeupe Simba Sports Club habari hii pia ni ukurasa wa nyuma Simba yaipiga dondo dongo yanga Simba yaipiga dongo yanga ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa nyuma kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada tuongea sio magazeti kutoka hapa jijini Dar es Salaam fursa ni yako kujipatia nakala hizi uweze kusoma kwa undani vichwa hivi vya habari ambavyo mimi nimekupasha langu jina ni Sila Joseph mjadala mkuu unafuata hivi punde tafadhali endelea kuitazama Star TV imetikiswa gonjo hatari limeingia hauchagui rangi rika utaifa kabila wala dini ugonjwa huu unaenezwa na virusi vya covid 19 maarufu kama corona maelfu wamepoteza maisha kwa janga hili kila mmoja wetu yupo hatarini tujikinge kwa kuchukua tahadhari hizi epuka kupeana mikono funika mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya Epuka mikusanyiko. Nawa mikono na sabuni mara kwa mara. Ukihisi dalili hizi kwa pamoja, homa, mafua, kikohozi, mwili kuchoka. Fika katika kituo cha afya au piga simu namba 199. Huduma hii ni bure. Vaa barakoa na gloves wakati wa kutoa huduma kwa mwathirika wa corona. Ugonjwa wa corona ni hatari. Tuchukue tahadhari. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Sahara Media Group kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. mtazamaji bado tatizo la corona linaikabili nchi yetu na si nchi yetu e, bali mataifa mbalimbali mbali hapa ulimwenguni lakini hata hivyo moja kati ya watu ambao wametoa hamasa kubwa ya Watanzania pengine katika kuhakikisha kwamba wanajua namna ya kuishi na tatizo hilo e, si mwingine bali ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli mataifa mengi lakini pia vyombo mbalimbali mbali vya habari na katika mikusanyiko ya watu hapa na pale wamekuwa kujadili kuhusiana na hatua ambazo zinachukuliwa na taifa katika kupambana na tatizo hili la corona hasa la kuwajengea imani wa Tanzania na kuweza kuhamasisha 
uchapa kazi. Hapo jana kule ikulu cha Mweno Dodoma Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliongea e, na Watanzania. Aliweza kujadili mengi lakini sisi tukiagawa katika maeneo kadha wa kadha. Eneo la kwanza ni eneo la utalii katika kuhamasisha utalii. E, la pili ni kufung, kufungua vyo pamoja na wanafunzi wa kilatu cha sita. E, pia michezo mbalimbali kwa ligi kuu na ligi zingine e, pia swala so lazima la Tanzania kuendelea kuchapa kazi na pia kuiombea Tanzania na kuchukua tahadhari nyingine e, dhidi ya gonjwa la corona kwa hiyo leo tujadili kwa kina kuhusiana na kutoba <coughs> jana rais John Pombe Magufuli katika uapisho wa baadhi ya viongozi tutarejea pia nyuma ambapo pia aliongea kule Singida na aliongea pia kule Chato kuhusiana na mustakabali wa taifa katikati ya tatizo la corona mimi ni Bernard James mtazamaji nitakuunganisha na wenzangu uh, Alois Nyanda kule Dodoma e, nitakuunganisha na Athmani Mihula pale Dar es Salaam hapa nipo na wageni Nimefanikiwa kuwa na Davis Peter, yeye ni mwenyekiti wa Senate ya Vyo na Vyo Vikuu mkoa wa Mwanza, lakini kupitia umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi CCM. Karibu sana katika kipindi. Asante sana bwana. Naam, asante sana. Lakini pia nipo na Bituro Kazeri. Yeye ni msosiolojia, e, pia ni mchambuzi wa masuala kadha wa kadha wa kiume ya uchumi, ya kisiasa na ya kijamii. Karibu sana katika kipindi. Asante sana bwana. Naam, ni uchambuzi wa hotuba ya rais. Ah, neema atakapokuwa tayari basi ataweza kunipatia japo kwa kina tuweze kutazama jana hiyo hotuba ilijikita katika maeneo yapi ambayo baadhi yake nimekubainishia hapa. Sasa rais ameongea mengi. Wewe kama mwananchi wa kawaida kwanza kabla tujikita kwenye moja, mbili, tatu, ulipokeaje hotuba ya jana ya rais John Paul Magufuli? Ya asante sana kwa kunipa fursa kwanza ya kuweza kushiriki katika kipindi hiki. Naam. Kupitia kituo kizuri kabisa cha Star TV. Uh, nianze tu kusema kwamba hotuba ya jana ya mshimo rais ilikuwa ni hotuba ambayo ni nzuri sana ambayo kimsingi iliweza kututia moyo kama uh, wa Tanzania lakini pia iliweza kutoa dira kama taifa kwa sababu moja jambo ambalo kwani tukabili sana hata ukijaribu kuangalia mwalimu um, wakati anazungumza alisema tatizo kubwa ambalo kwani tukabili kama wa Tanzania ilikuwa ni, ni hofu hofu kubwa ambayo kwani tukabili kama wa Tanzania kwa hiyo mheshimiwa rais amekuwa mstari wa mbele katika hotuba zake zote mara kwa mara katika toka tumepata changamoto ya hili gonjo la changamoto ya corona amekuwa ki encourage akitia moyo kama wa taifa tuondoe hofu na mara nyingi sana uh, amekuwa akisistiza juu ya uh, watu kuchukua tazali lakini pia kutokuwa na hofu na hata jana amejikita ame, ame, ame sana katika eneo pia mara nyingi sana anakuwa akisistiza sana kwamba wa Tanzania tu, tuchukue tazali lakini pia tusijiweke hofu kubwa sana kwa sababu atakushinda kufanya wewe kama mwananchi hotuba ya na hotuba nyingine chato kule lakini pia singida zimekutoa hofu ya yeah, kwa sehemu kubwa imenitoa hofu na mara nyingi nilikuwa nikimwelewa rais imekutoa hofu na unamwelewa sana rais yeah. tuje kwa bituro hotuba hii ya jana wewe umeipokeaje kama mwananchi kwanza kawaida sio jana toka toka wakati wote wa nilipozuka janga la corona ndio amekuwa ni mtu ambaye anayachukua mazi anatoa ana msimamo kulingana na mazingira yetu tulionayo Corona na ametusisitiza siku zote kwamba ugonjwa upo Ndiyo. na unaua na watu wachukue tahadhari. Mo pili ametusisitiza na kujaribu kutuonyesha kwamba um, si ugonjwa wa kwanza tuone kama magonjwa mengine pamoja na uhatariwa. Tatizo lake ni kwamba ndio upya tu lakini ni tatizo kama matatizo mengine. Tatu amesisitiza tutafute sisi wenyewe namna yetu ya kupambana na tatizo hilo kwa sababu sio kila la wengine linatufaa sisi naam kwa na sisi tuna namna zetu ambazo siku zote tumekuwa tukizitumia kupambana na matatizo kama haya kwa leo tusipende tu kwa mkumbo fulani kafanya hivi fulani kafanya hivi na sisi tupitie humu naam uh, hapa naona kwamba kutoa hofu taswira lakini pale naona kwamba kuna msimamo na kwamba sisi tunaweza tukafanya mambo yetu. Asante sana. Mtazamaji, huo ni mtazamo wa kwanza wa wageni wangu kuhusiana hizo hotuba ambazo rais amekuwa akizitoa kuhusiana tatizo tulonalo la corona. Sasa hebu tuangalie jana katika mambo ambayo rais ameendelea kuyasisitiza kimsingi watu walikuwa kisubiri sana. E, lakini akaongelea sana lazima la utalii kwamba okay wa utalii wanaweza wakaja sasa hivi hata jinsi tunavyojifukiza na nini wakajifunza mambo kama hayo. Lakini amesema kwamba vyo vinafunguliwa sasa. We ni msomi. Bituro ni msomi. Vyo vinafunguliwa sababu ya kuwa vimefungwa toka 
uh, mwezi machi e, hili kimsingi uh, unalipa mtazamo gani kama msomi e, kama mwanachuo lakini pia kama kijana ya yeah, asante sana kuanzia tarehe moja mwezi wa sita vyo vinafunguliwa ya yeah, kwanza kabisa nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa sababu kama nilivyotangulia kusema hapo amekuwa <coughs> mbele sana kuweza kutondoa hofu kama taifa lakini pia amekuwa akielekeza taifa kuweza kumwamini Mungu ambapo tunaona pia haya ni matokeo makubwa ya taifa letu kuweza kupiga hatua lakini pia katika kuchukua tahadhari kwa ambako kuelekeza kama taifa imefika mahala sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo alivieleza mapema kabisa leo hii tumeanza kuona matokeo yake alizungumza juu ya bari ya kwamba hatufanye lockdown katika nchi yetu ndio lakini pia hilo limefanyika ambao waliweza wakawa kama wanabeza vitu mm. kama hivyo lakini leo hii kuna nchi nyingi sana ambao imefika mahala na wengine sasa wameanza kuacha na mambo ya lockdown lakini ilifika mahala mheshimiwa rais akazungumza juu ya habari ya ku mambo ya watu kuweza kuhakikisha kwamba wanashiriki shughuli zao za kuzalishaji bila kusita wala bila kuchukua bila kuweka ufi wa namna yote lakini pia tumeona pia mbali na hivyo mheshimiwa rais amekuwa akichukua hatua moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba taifa linasonga mbele mm. katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji maeneo ya uchumi amekuwa akihakikisha kwamba taifa linasonga mbele lakini pia hapa tunaona katika hotuba yake ya jana ameweza kutoa maelekezo kwamba vile vifunguliwe ili ni jambo kubwa kama wasomi tunampongeza sana kwa sababu uh, baada ya hii janga la corona kuweza kuingia mm. katika nchi yetu ndio wanafunzi wengi wakapata fursa tena kuendelea na masomo na kuna ratiba nyingi sana ambazo kwa zikiendelea mm. hata pale vyo vingi baadhi ni kiomo cha chocha center gastini kuna mitani mm. kuendelea lakini tu baada ya waziri mkuu kutangaza moja kwa moja pale ili mitani kufanyike kwa hiyo ilileta changamoto kubwa ilileta changamoto kubwa na hata tunamshukuru mheshimiwa rais kufungua hivyo kwa sababu hata vyo pamoja na vyo kufunguliwa kuna fursa nyingi ambazo zitaenda kufunguka kupitia wanafunzi ambapo wanaporudi mavioni fursa kama zipi ah uh, okay fursa zipo nyingi fursa zipo nyingi kwa sababu kuna wanafunzi kuna watu ambao wanaishi maeneo ya Ndiyo. Jirani na chuo jirani na chuo kwa hiyo kina nani wale saluni na vitu hivyo kwa hiyo wana wafanyabiashara wengi pia wanamfaika mm. kupitia mamantiria hawa wana, wana, wanapata vipato kupitia kualisha wanafunzi lakini pia hata ukijaribu kuangalia boda boda wengi wanafunzi waga natumia gezi usafiri huo lakini pia ukijaribu kuangalia hata ndugu zetu wanaofanya biashara ya IC wanafunzi pia wamekuwa kitumizo hizo nani huduma kwa hiyo ziko huduma nyingi sana ambazo zilisimama kwa sababu ya hiyo changamoto kutokea kwa mimi namshukuru sana mheshimiwa rais kwa ujasiri huo alionyesha wa kuweza kuruhusu sasa masomo kuendelea lakini pia wanafunzi wengi wamekuwa na malengo yao wamejiwekea kwamba nani muda fulani akimaliza masomo yake basi atanataka kufanya majukumu fulani kwa hiyo ratiba ilipokuwa imesheki kiasi hicho kuna watu wengi sana ambao walikuwa wameshapata wasiwasi na ndoto zao kwa hiyo tunaamani kwamba kitendo cha mheshimiwa rais kuonyesha ujasiri na kuweza kutoa ruhusa ya wanafunzi kurudi vioni itakuwa imeleta haueni kubwa sana kwa wamiliki wa vioo lakini pia kwa wajasiri ya mali lakini pia hata kwa wazazi wenyewe kwa sababu walikuwa wengi wanajua hmm. kwamba ni kitu gani kinaweza Asante sana. Nitarejea tena kwa katika eneo hilo au katika maeneo mengine. Ah Bituro, wewe una mtazamo gani kuhusiana na hilo la Rais John Pombe Magufuli kusema kwamba tarehe moja mwezi Juni e, wanafunzi warejee vioni. Karibu. Na nashukuru. Kabla si, sijaenda huko kulikuwa na namna mbili za kukabiliana na Uh, ma corona Ndiyo, moja kiribu. ilikuwa ni hiyo lockdown Ndiyo. na ya pili ilikuwa ni slow down Ndiyo. slow down slow down unaacha uchumi kila kitu kinaenda isipokuwa yale mambo ambayo sio ya lazima na ndio nadhani njia sisi tuliyotumia sawa tukichanganya na namna yetu Ndiyo. sawa na ile kuamua unakwenda kwenye slow down au unakwenda kwenye lockdown inategemea ujiangalie wewe mwenyewe kwanza uamue na hilo ndio swala zuri ambalo rais ameamua lakini utaona njia yetu yote ni moja Kenya ambao wame lockdown nadhani na kidogo wanafungua vioo vyao tarehe moja mwezi wa sita Ndiyo. Saudi Africa ambao wame lockdown kweli kweli wanafungua na wao vioo vyao tarehe moja mwezi wa sita Mare Uingereza ambao wame lockdown kweli kweli nao wanafungua vioo vyao sehemu ya mfumo wao wa elimu mwezi wa mwezi wa sita kwa utaona pamoja na kelele zote zuko zinapigwa hatukusilia si hatuko nini hatuko nini tumefanikiwa wote kupitia njia tofauti Ndiyo. lakini kwenda kwenye kitu kimoja sasa <coughs> vioo vimefunguka bahati nzuri rais amesema Ndiyo. 
yeye anafungua viuo lakini watu wachukue tahadhari ndio ugonjwa bado upo kwao ni jukumu la viuo sawa Ndiyo. kupanga sasa utaratibu ni namna gani watafanya hiyo shughuli sawa ni namna kwa sababu sasa tumzame nikumbusha watakuepo mamantilie watakuepo watu wa boda boda watakuepo watu wa nini na bahati nzuri maandalizi yote yameshafanyika kama nayaona kwa sababu kila mara sasa kuna ndoa kuna huyo mikono hmm. kuna nini cha kufanya barakoa zimeshakuwa nyingi tunazitengeneza sisi wenyewe na watu wote wanatembea na sanitizer na sanitizer kila mtu anzipo sasa kuliko ambavyo ingekuwa katuli kwa hiyo na, na bahati nzuri wanafunzi wa vyuo sasa hivi ni watu wazima watu wanaojitambua watu wanaojua baya na zuri na namna gani wanaweza kufanya kwa ni kutoa ushirikiano wao sasa ndio wa namna ya kutekeleza hili jambo kwa sababu yeye amesema kwa juu kila kisera utekelezaji unakuja utekelezaji unakuwa mm. chini hapo sasa ni jukumu la wenye vyuo sawa ni jukumu la wanafunzi wenyewe kuchukua tahadhari na ameonya vizuri corona bado ipo mm sasa tusichukulie leo kwamba kesho watu wakaruka akasema hiyo imefunguliwa sasa corona imeisha ameonya na, na, na kila siku nadhani watu wanamchukulia wanasikiliza lakini hawaelewi wanasikiliza lakini hawasiki si ndio wanaona lakini hawatambui rais siku zote amekuwa akisema wazi kabisa ugonjwa upo ndio sawa lakini sio upo sio kwa namna ambayo itatufanya sasa kila mtu arale tu kabisa kwamba sasa kila kitu kimesha tuchukue ni tuchukue tahadhari kwa hiyo kwenye view mimi nilikuwa najaribu kufikiria kwa mfano mimi ni mwenye kitu ni mjumbe wa bodi ya pamba sekondari nilikuwa najaribu kuangalia kwa high school sawa kabisa hilo ni hatua ambazo zinaonyesha tahadhari inafaa nini inachukuliwa mm. lakini ukinambia leo primary na nini bado wakati wake bado Au, kuna kazi kubwa sana na ndio maana kuna kazi kubwa sana inatakiwa ifanyike kwao ni jambo tunaenda nalo analipeleka polepole sio yote kwa wakati mmoja ni kwa tahadhari na hiyo inatupa picha moja ni kwamba anajua ugonjwa upo sawa anajua tahadhari inatakiwa kufanyika kuchukuliwa na anajaribu kuepusha lile linalowezekana lifanyike lile lisilowezekana lisubiri wakati wake lisubiri wakati wake nyie kama profesor kama wataala kama wasomi e, mnapendekeza best practice au njia nzuri ya kuweza kujihadhari kule manake najua kuna vyo vingine kweli ukiangalia kwenye zile lecture rooms unakuta watu wamejaa sana mtu amekaa hapa mwingine amekaa hapa na wengine wanasimama wanasikiliza <coughs> katika baadhi ya vyo sio vyote sasa e, wakati wa kusoma pia discussion zile e, wakati mwingine kuna mwingiliano mkubwa sana kuna wengine pia wanakwenda katika maeneo ya starehe wanakuwa pamoja kwenye michezo na mambo kama hayo. Sasa nyie mnashauri njia nzuri ya kuweza kujihadhari kuanzia tarehe moja mwezi wa sita licha ya maamuzi mazuri ambayo amefanya rais Magufuli. Nini kifanyike kama tahadhari? Mimi nachoona Bernard kwa mfano sasa hivi Ndiyo. wanafunzi wa mwaka wa tatu Ndiyo. wengi na wengine wale wa mwaka wa mwisho wale ambao wa mitiani kwanza. Nadhani wale wangepewa nafasi kubwa sana. Yaani lazima tu viuo vitengeneze nafasi kwa sababu corona corona inapenda sana mikusanyiko ndio pale mikusanyiko ilipo ita, italikuwa na inacheza pale itacheza pale pale, pale. Mm. hata kwa tahadhari na mna gani vile vitu sio rahisi sana sasa tukishatengeneza nafasi kubwa na hiyo nafasi kubwa tutaitengeneza kwa kutumia hiyo tunaita staggering sawa si kuchambusha kwamba pale walipokuwa nakaa watu watatu wawili watoke wa wata, watano wawili watoke wabaki wa tatu mm. au watatu watoke wabaki wawili, wabaki wawili. wasubiri tu yeah. tutafute namna ya kusubiri kwa mfano leo leo kwa pamba pale tuseme pamba yeah. sekondari ukileta wanafunzi tu wa form 6 mm. tuseme form 6 wanakuja wanasoma wanamaliza mambo yao wanaondoka tuwalete labda wa, wa form 4 ili waandae na mitiani yao kwa ile ile madarasa yale mm -hmm. yatatosha tu ndio yatawatosha vizuri wanasoma labda kwa wanasoma shift kwa shift yeah. zile kwa hiyo hiyo ni ni, ni vyuo vyenyewe vipi vipange vikae vipange namna gani wanaweza kufanya bila bila ku, kuleta mazingira ya ya kuburudikano ndio ya, 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 yeah. yeah. yeah, miki upande wangu pia kwa kuongezea kwa kakaangu hapa nilikuwa najaribu kushauri kwamba uh, kwanza sisi tu mabarozi kama ndio. watu ambao 
Aa, ni tumepata hiyo fursa kufika vile vikuu. Kwa hiyo jambo la kwanza liko na shauri tuweze kufata maelekezo ya wataalamu mm. wa afya wanaoelekeza. Lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunawaelewa viongozi wetu wanapokuwa wanazungumza vitu. Kwa mfano mheshimiwa rais anapozungumza juu ya kwamba ugonjwa sio toka wakaanza kutafsiri kwamba ugonjwa umeisha kama wanko pia anasema. Huu ugonjwa upo na tunarudia kusema lakini pia rais alisema kwamba maambukizi yamepungua yani maambukizi yamepungua kwa kiasi kikubwa tumejitahidi kukabiliana nao kwa hiyo sasa kama ndio maana amechukua hiyo hatua ya kuweza kufungua vyo kwa wana, watu wanafunzi wa vyo vyo vikuu waliopata fursa ya kurudi sasa viwoni lakini pia na wanafunzi wa form 6 hawa rais alisema kwamba ni, ni kundi la watu ambao wanaelewa ni watu wazima tofauti na wanafunzi wa primary kwa sasa tumtie moyo mheshimiwa rais kuonyesha kwamba maamuzi aliyofanya ni sahihi kwa maana yake ni kwamba tuchukue tahadhari kuhakikisha kwamba pamoja na kurudi vioni tusiwe chanzo cha kuweza kuhakikisha kwamba tunaishi maisha ya ovyo ovyo mm. baadhi ya tabia zetu tuweze kuzibadilisha sisi tunafahamu nadhani pia na umepita chuo wanafunzi wanapokuwa wanaondoka vioni kwa muda mrefu wanapokuja kurudi sasa ah uma ametoka Dar es Salaam mwingine ametoka mm. Mtwara yeah. mwingine sijui Mbeya waga kuna ile bwana ah habari ya siku sijui nimekumisi wanaanza kukumbatia na kwa hizo tabia tuanze kuziacha mm. tuziache kabisa mara moja kwa hiyo ikifika utaratibu kama hata mtu amekuja mmekutana hata kama ni muda mrefu mjaonana basi ule utamaduni wetu tuwaache mm. wa kukumbatiana na vitu kama hivyo lakini pia wataalamu wa afya wanaelekeza kwamba tuweze kukaa uh, mita moja au zaidi ya kule hostel pia ya yeah, kwa hiyo kule hostel tubadilishe mfumo wa maisha na shukuru sana hapa mkuu wetu wa Mwanza John mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza John Mwangera tumefanya kazi nzuri sana kushiriki kushirikiana naye na kuweza kutia moyo amelekezwa uh, serikali kwa kuhakikisha kwamba uh, maeneo yote ambayo yana tunaenda kupata huduma uh, au kwa watumishi wa, wa umma au serikalini mtu kienda wameka utaratibu wa wale security wale walinzi kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye anaingia kusehemu kupata huduma kwenye sehemu yote au ofisi yote wale walinzi wamekuwa kwa makini sana kuhakikisha kwamba wanamsisitiza mtu anaenda pale kupata huduma anao kwa hata huko vioni na mimi naamini kama kupitia chama cha mapinduzi tayari tumeshaanza kujipanga kama vijana vya vikuu kuhakikisha kwamba kwenye uongozi wetu wa senate kuhakikisha kwamba sasa tunaanza kusupport na kuweza kutembelea maeneo ya vioni kama vile vi, kabla wanafunzi wajaja kujiridhisha juu ya madumu kama yapo ya kutosha lakini pia sabuni na tum, kama chama cha mapinduzi tumekuwa pia mstari wa mbele sana viongozi wetu wamekuwa wakisambaza hayo madumu uh, ya kunawia ndoo za kunawia kwao na sisi tutapita na mimi nimesha kwa utaratibu mzuri wakisha kwamba natembelea vyo vya mkoa wa Mwanza kuweza kuangalia kama tayari kuna madumu ya kunawia lakini pia maeneo ambayo kama bado yana changamoto kuhakikisha kwamba tunaweza kushirikiana na serikali kuweza kupeleka na hatua staiki zinachukuliwa na washukuru sana kwa hilo uh, kama, kama tutakuja tena tuweza kurejea pia katika eneo hilo hilo la vyo pamoja na kidato cha sita E, kulingana na namna ambavyo watu watakuwa wamechangia. Tuangalie pia eneo la utalii. Rais Magufuli alichokisema pia jana ni kwamba alichofanya Suleman Jafu juzi na ambacho kinafanyika pia Mwakembe amekifanya na nimeona pia kwenye mitandao ya kijamii e, kuna hii namna ya kujipiga nyumo kujifukiza. Ni vitu ambavyo kama alivyosema bitu vimekuwa vikifanyika siku nyingi. Lakini sasa vimekuja kipindi hiki cha mapambano dhidi ya corona. Rais akasema kwamba wakati mwingine pia hata watalii watakapokuja basi uwe ni utalii mpya wa kupiga nyimu na kuweza kujifukiza inawezekana hivi vitu labda watu wanaifanya kwenye sauna huko lakini huku hajui kwamba kuna njia za asili za mitishamba na mambo kama hayo sasa hili la utalii bitu unaliongeleaje rais amefungua tena milango na akasema kwamba hata kabla ya mwezi Juni mwezi huu uh, TTB anze kufanya na imefanya pia nimeweza kuona pia eh, bodi ya utalii Tanzania ikifanya hamasa wizara ikianza kutoa hamasa na vitu kama hivyo ambia kwamba kuna ndege pia zitaanza kuja hapa zile karantini za siku eh, 14 zisifanyike isipokuwa tuwapigwe tu mwanga ule na kuangalia joto eh, na kuangalia taratibu zingine baada ya hapo wakatalii kule wakapiga nyungu zao hata kule na vitu kama hivyo na Bernard unajua unajua corona ndio virusi vyote magonjwa yote yaliyotokana na virusi yamekishambulia tabia zetu namna tunavyoishi na namna tunavyofanya mambo na dunia yetu sasa hivi ilipofika imefika kwenye leisure na entertainment sio ndio ambao tunaita um, anasa stare na maburudiko mengi ndio sehemu ambayo watu wanapata uchumi mkubwa 
na kwa ni 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 ni, 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 ni sekta kubwa sana duniani Ndiyo. na ni sekta ambayo imeathirika kikubwa sana na corona sasa watu wameanza kufikiria kwa mfano marekani watu walio opona watu wenye hali nzuri kabisa wamejitenga wameenda kwenye visiwa vyao ambako muingiliano na watu haupo sasa sisi tulikuwa tumefunga nadhani dunia nzima ilikuwa imefunga kwamba iweze kupokea watu na hii ni wakati mzuri sana Tanzania na mbuga zetu na maeneo yetu ya kitalii yanaweza kuwa ni sehemu nzuri sana ya watu ambao wanataka kukaa mbali na janga hili sasa hivi kama utaratibu mzuri ukifanya nini ukiwekwa na watu wakirizishwa watu wakaona hicho kitu kinaweza kikafanyika na inaweza ikafanyika yani mtu ukijiendea ukajikalia Serengeti na Yemarako mpaka hapo utakapoona hali inakwenda vizuri inawezekana kwa hiyo <coughs> kuifufua sekta ya utalii na utaona michezo sawa ni maburudiko anasa na stare um, uh, shughuli za muziki matamasha yamesimama ndo huko hera ziliko sawa kwenye utalii ndio chanzo chetu kikubwa cha mapato hapa asa ya fedha za kigeni kwa hiyo kwa hiyo ni, ni, ni na, 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 na inasimamisha katika vitu vingi kwa hiyo wazo la kufungua pamoja na msisizo wa kuweka hilo tahadhari ni jambo muhimu sana itafuta tu utaratibu mzuri kwamba ni tumeshajua wote kwamba chanzo kikubwa cha kuelekea kwamba huyu mtu ana tatizo ni joto kwa vile vipimo joto ya mwili viwepo kila sehemu vinawapa watu imani sisi tunafanya kazi jinsi inavyofanya inavyo style yule mwenye tatizo tuna tunaweza kupata shida moja kubwa ambayo mimi inanipa tabu leo um, corona imeleta mabishano kati ya ufahamu na kufikiri kwa upande mmoja na hicho kinachoitwa sayansi kwa upande mwingine hao waumini wa sayansi wanaamini sayansi imekuwa mbadala wa kufikiri na ufahamu tufanua mm -hmm. mm -hmm. sawa na lakini ndani ya sayansi hiyo hiyo kuna kufahamu na kufikiri ndondo linakuja hilo swala la nyungu hilo hivi wasukuma wana kitu wanaita wahaya wana kashwagara kashwagara hiyo hiyo wakelewa wanaita na bahengere na wasukuma nadhani wasukuma nimekata hapa wanaita marumba 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 na yote yanafanya kazi hii moja hao wasukuma walijuaje marumba yanaweza kushusha homa ya mtu akinywa au akioga au akijifukiza sawa warijuaje kwamba inaweza kufanya hivyo ni kwa sababu ya ufahamu na kujaribu na kujaribu kufikiri na hiyo ndo science ndio sasa leo dunia nzima tunapigizana kelele kila watu wa sukuma akileta marumba yao haya wakileta kashwagara yao wakelewa akileta na bayengere yao watu wanasema hiyo sio science ah ni science kwa huku ni science sio kwa hey. huku tu kwa sababu Ndiyo. bukoba ilikuwa nchi nyingine usukuma ilikuwa nchi nyingine na ukerewe ilikuwa nchi nyingine kabla haijawa Tanganyika haijawa Tanzania kama ambavyo leo Marekani ni nchi nyingine Asia ni nchi nyingine China ni nchi nyingine na science maana ni kitu ambacho kinatumika kote ni kitu ambacho ni universal mm. sawa eh? Sawa so, gharama ya kujumlisha ni ile ile bukoba ukerewe na wapi <laughs> sawa na marekani sasa kama kashwagara <laughs> kama kashwagara mm. na msukuma hiyo jani hilo hilo analiita mrumba, mrumba. Yeah. na mkerewe jani hilo hilo analiita analiita na vaengere na yanafanya kazi ile ile ya kushusha homa kujifukiza kunywa na kusaidia tumbo sasa si hiyo ndio universality eh yeah. kama si hilo sasa iko kote yeah. sawa sasa hii habari na bahati nzuri rais na isi sisi na hakika watu, watu wale tukiangalia kwa mfano nenda angalia kwenye national geography nenda angalia discovery kuna watu ambao utalii wao ni kuonja vyakula vya aina mbalimbali sahi kabisa kuna watu ambao utalii wao ni kuona watu wanalala nyumba za namna gani sahi kabisa wanaendaje sokoni wanaendaje sokoni kuna watu ambao utalii wao ni kuona ni matibabu ya koje sehemu zote wapo ai asante <clears throat> utalii Yeah, katika sekta naona hapo uh, Alois Nyanda eh, pamoja na Athmani Mihula 
E, na nyewe pia wakiwa na wageni wao kwa hiyo uh, ndani ya dakika nikoze <coughs> hivi sasa nitakwenda kwa Alois Nyanda Mtozi tuweze kusikia naye pia anaongeleaje yale ambayo tunayoongea kwa hivi sasa na baadaye tutakuja kurejea hapa ehe tumalizie hili la utalii na upatie pia nafasi wenzangu ya yeah, katika hili eneo uh, ni shukuru sana kwanza tukifanya tu kurejea kwenye hiyo hotuba ya jana mheshimiwa rais uh, Tukijaribu kuangalia kwenye kila kitu ambacho mkoa kizungumza mheshimiwa rais ni, ni, ni vizuri sana tukajaribu kuweza kutilia mkazo na kuweza kuangalia kwa marakwa na maanisha hili. Ndio. Ah uh, mmoja eneo ambalo pia rais amekuwa akitusisitiza hata katika hotuba yake ya jana ni juu ya watu kuchapa kazi lakini pia kuondoa hofu kama ambavyo nimesema lakini pia tunajaribu kuangalia pamoja na changamoto kujitokeza tusikubali kama taifa kuweza kutoka kwenye ajenda za msingi. Sawa sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwa sababu kuna mambo ambayo yaweza katusubiri kwa sababu ya corona. Mm. Kwa hiyo mheshimiwa rais anaposisitiza juu ya habari ya watu kuchukua tazari au raba uh, kuweza kutumia fursa zilizonazo kuweza kujinufaisha kama taifa, sekta ya utalii ni sehemu moja wapo. Mm -hmm. Na tunajua kabisa Mwenyezi Mungu ametusaidia kama taifa tuna, tuna maeneo mengi sana yaweza ya utalii. Na ile eneo lilikuwa limepata athari kubwa sana. Mm. Nadhani Kigwangala pia mara nyingi sana. Alieleza juzi kwenye yeah. bungeni kule kwamba tumepigika kweli katika eneo yeah. la utalii. Kwa hiyo na huko tulikuwa tunapata mapato mengi sana kama fedha za kigeni. Kwa hapo hapo anaposema pia ni sana shina kitu kwa pato la taifa. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo tayari mheshimiwa rais ameshaona kwamba tulikuwa tunapata fedha za kutosha hmm. lakini baada hii corona kuingia tuliweza kupoteza hizo fedha. Lakini pia mheshimiwa rais amezungumza hata katika hotuba zake pia ni sehemu ya utalii kwa sababu amesema mahala mambo mengi ambayo kwa kiasema leo hii dunia pia imeweza kujifunza alizungumza juu ya kwamba jamani tushape kazi tuweze kuwa mstari wa mbele kuweza kutumikia taifa na kuweza kufanya uzalishaji katika nchi kwa kuzingatia kwamba ugonjwa huu unaweza ikatokea ukaendelea tu eh sasa tukiingia ndani kuna watu wengi ambao hawakuliona jambo kama hilo ila rais aliweza kulisema mapema sana hata kabla watu wengine hawaja kulitazama lakini pia WHO <coughs> hivi karibuni alisema kwamba jamani ugonjwa sasa tujipange kuweza kukubaliana kuishi nao kama walivyo magonjwa mengine lakini mheshimiwa rais alisema hili mapema kwa hiyo tayari tunapoona kwamba uh, sekta ya utalii Tukisema tu tusubirie kwamba paka kolone jeishe kabisa kuna fedha nyingi tutazipoteza. Kwa tayari rais ile hotuba yake au ile jambo alilo lisema kwamba ugonjwa unaweza kaendelea. Kwa hiyo tuna kila sababu kuelekea kuendelea na majukumu yetu tayari tunaona ndio maana mchukuo wa watu wa eneo la utalii kuweza kuli kulifunga. Okay. So, katika kukumalizia tu pia kwenye eneo la utalii juu ya habari ya nyungu. Kila rais kila 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 silaha ambayo inaweza kutumika kama kutusaidia kama mm, taifa. Rais amekuwa akisema tuitumie. Na hata kuna watu ambao wanaamini katika maombi anakuwa akisisitiza sana. Jamani tuombe sana Mungu atusaidie na tuponye na amelekeza watu kuweza kumshukuru Mungu. Wanaopiga nyungu amesisitiza sana jamani watu waweze kupiga hiyo nyungu. Kwa hiyo na maeneo mengine kadha wakaza. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amejaribu kuangalia kwamba kila silaha ambayo inaweza ikawa iko salama tuitumie kuweza kujinufaisha sisi kama sisi. Amelekeza tu. Unapiga nyungu? Ah actually nimekuwa niki. Unapiga au pigi? Mimi sijaanza kusikia actually lakini Tulo atakuwa anapiga. Unapiga au pigi? Hayo ni hayo hiyo ni tiba yetu ya kila siku. Okay. Mimi mimi nafanya kila siku. Mimi natandika kweli kweli. Toka nikiwa mdogo mama yangu anafanya. Jambo moja jambo moja Bernard ni kwamba kwa sekunde tu sisi wajibu wetu ni kufungua njia. Ndio. Anga yetu tumeshafungua. Watalii kuja ni wao na muda utatupa majibu muda utatupa majibu naona pia ndege zinatua hapa uwanja wa ndege wa Mwanza zinachukua matani kadhaa ya samaki kwenda huko e, Ulaya kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo vinafanyika kuweza kulinda uchumi wetu lakini wakati huo watu lazima waendelee kuishi mtazamaji e, kwa hapa Mwanza tunaweka nukta <coughs> ambayo amesema wageni wangu hapa nitawapa pia nafasi hapo baadaye unaweza pia ukashiriki nasi kwa kutondekea ujumbe mfupi e, kwenye namba ambayo utaiona chini ya Loninga alois niana na kuona E, habari za Dodoma sasa dakika ishirini za kwako tusikie kutoka hapo makao makuu ya Tanzania na Bernard James uh, kutoka hapo jijini Mwanza Tanzania Rock City uh, umeshaliamsha asubuhi hapo kuanzisha mjadala unaohusu Uh, hotuba ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa sasa yuko mjini Dodoma ambako jana aliweza kuwapisha uh, baadhi ya viongozi wakiwemo rasi wa pwani uh, naibu waziri wa uh, 
afya lakini pia ama balozi akiwemo balozi wa Algeria Kenya wakiwisha nchi zetu huko na yuko hapa mimi tukwa takriban hizi dakika 20 tumasikiliza vizuri sana hapa Mwanza Bernard James uh, na namna na, 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 ambapo tumwasikiliza hapo mmeanzisha mjadala la vyema kabisa na mimi hapa eh, Dodoma niko na engineer Ivan Maganza huyu ni kijana kabisa na ni mwenyekiti wa vijana TLP uh, taifa niko naye hapa tunajadiliana naye kwa kina naye mtazamo wake juu ya namna ambavyo eh, pia unafahamu vya miezi kadhaa zilizopita tu eh, chama chake cha TLP kiliweza tayari kumtangaza eh, mgombea wao wa urais <laughs> kaibua mjadala sana kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana comrade uh, engineer Ivan Maganza. Karibu sana katika mjadala wa watongea asubuhi. Okay, asante sana. Mm, nakushukuru na, sana. Nashukuru. Na mm. Ah, nashukuru kwanza kuwa hapa studio leo. Mm. Na kikubwa zaidi tunachotaka kujadili leo, mm. nimeona tunajadili hotuba ya rais. Mm. Lakini nadhani hotuba ilikuwa ishafanyika mm. kule chato. Mm. Nadhani rais wa katika yupo kwenye hafla ya kumwapisha waziri wa katiba na sheria mm. dr miguru nchemba alikuwa ameshasema hili jambo tuangalie kwanza kwa huyu wiki moja kwamba tutaendelea hali inaendeleaje mm. kama hali itakuwa inaendelea vizuri mm. hapa naongelea kuhusu lazima la corona mm -hmm. kama hali itaendelea vizuri basi ataruhusu baadhi ya vitu viendelee katika nchi yetu mm. kwa hiyo yale ni hotuba aliyoitoa chato lakini tunaongelea sasa jana alipokuwa anawapisha viongozi pale ikulu ya Chamwino Dodoma. Mm. Kwa hiyo nienda moja kwa moja kwenye mjadara. Wakati jana rais anaapisha viongozi, ameongea mambo mengi sana mm. na naweza nikasema yale ya jana aliyokuwa anatoa ni maagizo kupitia wizara ambazo zinatenda kazi kushirikiana na serikali. Maagizo aliyotoa jana rais ametoa maagizo katika wizara kunne. Ametoa maagizo katika Tamisemi, wizara ya Tamisemi, ametoa maagizo katika wizara ya Afya, ametoa maagizo katika wizara ya Utalii lakini pia ametoa maagizo kutoka wizara ya elimu moja kwa moja labda nijikite kuhusu swala la utalii naomba niongelee kuhusu swala la utalii ah tunafurahi sana sisi kama vijana kwa Tanzania nzima chama chetu cha Tanzania Labor Party tunashukuru sana na tunamuunga mkono rais Dr. John Pombe Magufuli na ndio maana tukaona kwa mwaka huu 2020 hatuna sababu tena ya kutafuta mgombea mwingine mgombea wetu atabaki Dr. John Pombe Magufuli kwa sababu anatekeleza kwa vitendo vitu vyote tulivyovitaka kwa nchi hii kwa miaka ya nyuma niongee sekta ya utalii Sekta ya utalii kwa Tanzania ndo sekta inayotusaidia sana kuingiza pato katika serikali. Kwa tokimza haraka haraka tu inatuchangia katika pato la taifa sio chini ya asilimia saba. Sasa kwa laisi kuamua sekta hii aanze kufanya kazi, kwanza ni juhudi za pekee. Tunaomba tumshukuru sisi kama Watanzania wote. Na hili naomba ni wasihi vyama vyote, ni wasihi taasisi zote, ni wasihi kila mtu mtanzania aone kwamba rais wetu amejitoa na amejizatiti kulisaidia taifa letu akifungua sekta ya utalii Tanzania inapata nini naomba nitumie dakika moja tukuongelea sekta ya utalii tutaenda kwenye sekta zingine rais akifungua sekta ya utalii kwanza tunakaribisha wageni wageni wanapokuwa wanakuja tunaongeza pato la taifa tukiongeza pato la taifa inatusaidia sisi kupitia hilo pato la taifa shughuli za kijamii kama sekta za afya sekta za elimu ujenzi wa barabara tunapata fedha kwa sababu fedha zinazotakiwa kuhudumia hizo sekta zinatoka katika mapato na mapato yanapatikana katika utalii. Jambo lingine kuhusu sekta ya utalii tunajua kuanzia sasa hivi kwa Tanzania kwamba tayari tumeshaboresha mazingira yetu, rais ameboresha mambo ya ndege, amefanya ununuzi wa ndege. Kwa hiyo serikali imewekeza hela kubwa sana katika sekta ya utalii kwa kuweka ndege. Kwa hiyo tunataka tuone mapato yanapatikana na kuhusu swala la corona naomba ni watoe hofu kwanza tukiangalia kwa idadi takwimu ya, ta, ya nchi yetu maambukizi ni madogo sana ukiangalia na nchi zingine kwa hiyo pia hata hapa hapa kwenye kutoa sekta ya usalii naomba niongezee jambo lingine pia tunamsifu na tunampongeza rais wetu dr John Pombe Magufuli kwa kuweza kuzuia kwamba tusiweke lockdown katika nchi yetu wapinzani wamepiga kelele kwamba aweke aweke lakini tumeona kwamba maamuzi aliyofanya amekuwa sahihi na dunia nzima wameona rais wetu anafanya vitu kwa kutumia upeo wa hali ya juu kwa sababu hata nchi zilizokuwa zimefungia watu mfano Marekani kwa Donald Trump sasa hivi ameshawafungulia niende swala la pili kuhusu swala la elimu nimpongeze pia rais ni jambo la kufarijika sana 
mi mwenye ni mdau wa elimu nikiwa kama mwaka 2015 nilikuwa rais wa chuo pia kwa hiyo nafahamu changamoto ya vyo vikuu lakini rais amewaambia kwamba ametoa ametoa maagizo kutoka wizara ya ya, ya elimu bodi ya na bodi ya mikopo mm. kwamba kuhakikisha ndani hizi siku tisa wakati tukielekea tarehe moja ambao vyo vitaenda kufunguliwa wahakikishe yale mambo yote mikopo ya wanafunzi inawekwa sahihi hii ina maana kubwa sana kwa watu ambao wameenda chuo kikuu wanajua adha ya wanafunzi wakifika vioni mikopo inakuwa haijatoka kwa hiyo kama rais amefanikiwa na amewatoa maagizo kwa jana kwa waziri wake washukuki hili swala ni jambo la kupongeza sana sana na tunaomba tumuunge mkono katika swala la elimu. Hmm. Swala la pili naomba niende kwenye sekta ya ya afya. Sekta ya afya jana rais ametoa maagizo mengi sana na sisi kama chama chetu cha Tanzania Labour Party tunampongeza sana rais katika hii vita ya corona amejizatiti kwamba ni mpambanaji na ni, na ni mtu anayetaka kutuvusha Tanzania kutoka hatua moja kwenda nyingine nitaongelea kwanza mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta yake ya afya kidogo tu sitaongelea mambo mengi kwa sababu tuna mjadala mwingine huko na bwana mm. nyanda tutaliongelea zaidi lakini nitoe mafanikio kidogo katika wizara ya, ya, ya afya amejitahidi kujenga vituo vingi lakini katika kabiliana na jambo la ja, janga la corona ametoa maagizo kwamba nchi yetu sawa tunataka misaada lakini pia hata misaada tunayopata tujaribu kuangalia kwa sababu hii vita ya corona ni vita kama vita zingine kuna mataifa mengine hatutakii mema kwa hiyo ametusii hata tunapokuwa napokea misaada tujaribu kuangalia vyombo vijirizishe na ameshukuru pia global fund kwa kuweza ku, kutoa mis, ku, kutoa mchango fulani wa kiwango cha cha hela ambacho kitaenda kusaidia kuweka mambo sahihi katika sekta afya na tunashukuru pia wizara ya afya kupitia kwa waziri wake Mwalimu Umi, Umi Mwalimu, ni ni ni, ni waziri anefanya kazi sana anajituma. Sisi kama vijana tunatambua mchango wake na tunajua kwamba yuko bega kwa bega kwa kushirikiana na rais katika kutuokoa na hili janga. Tunajua walikuwa wameshatenga vituo kama kule kituo cha Saba Saba kwa tega kinaweza kupokea wagonjwa sio chini ya F1. Lakini kwa sababu hatujafika huko, tunashukuru serikali ilikuwa imejiwekea mikakati kwa nataka isaidie. Kwa hiyo kuna wapinzani wanaongea bwana serikali ijachukua hatua kwenye corona. Sisi tunaomba tuseme wa Tanzania kama wa Tanzania. Kwa mwaka huu huyu rais wetu ndo anayetakiwa kutufusha kwa sababu sekta afya yeah. anaipigania vizuri sana. Asante sana. Asante na shukrani. Uh, Asante sana huyu ni Ivan Maganza. Nilikuwa nimejaribu kumwacha aweze kufanya uchambuzi wa kila ambacho wamekisikia na kukiona mwenyewe kama mwenyekiti wa vijana wa TLP Tanzania Labour Party chini ya mheshimiwa Riatonga Agustino Riatonga mrema ambaye e, kimsingi hawa ni vijana wake na nimeona hapo umechomekea kidogo kwamba kumbe hizi ndizo sababu za ninyi kumtangaza Dr. John Pombe Magufuli mwaka huu e, kuwa mgombea wenu eh inaonekana kule kwenu wamekwisha kabisa mnaanza kuwapokonya CCM <laughs> <laughs> Nashukuru sana tumeona hili jambo ni ni, 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 ni na kweli kabisa na hizi sekta tumejaribu kufafanua na leo tunashukuru tumetoa kidogo tu angalau picha tutakuja kupata fursa lakini pamoja na haya yote tumemsikiliza Bituro Kazeri ndio eh, hapo Mwanza kijaribu kuonyesha namna ambavyo eh, tamaduni inaweza kuwa ni moja ya jambo la msingi sana katika kukabiliana na mambo kadha kadha kwa mfano kajaribu kuonyesha namna kujifukiza kule kataja kihaya kataja kikerewe na kataja kisukuma Dio. kama moja kati ya ya njia badala ama njia yeah. ya kiasili kabisa kabisa watu wapo wanapinga sana hii wanasema linapokuja swala la sayansi ya, ya ambayo ina viwango imepimwa na imewekwa katika kiwango cha kutokuwa na madhara dhidi ya binadamu ndio ndio wengi wanasema professional hii lazima iheshimiwe na ilindwe eh, wanaotaja haya kina bituro haya ni kama sayansi giza hivi sayansi ambayo haija hai, haina kipimo cha moja kwa moja yapi maoni yako juu ya mgawanyo wa fikra namna hii wengi wanasema hii ni sayansi ya kufikirika na hii ni sayansi yenye kiwango bora tuende kwenye kiwango kuliko sayansi ya kisukuma kikerewe kihaya pamoja na kigogo. Yapi ni mtazamo wako juu ya hatua ya kujifukiza? Karibu sana. Ah okay, nashukuru sana. Nashukuru mm. sana. Na naomba ni, ni, ni sebe tu mm. niongee kitu kimoja kwamba kuna watu kweli mijadala imezuka mingi sana mm. na nadhani hata rais alitoa tamko mm. kwamba bwana njia kujifukiza inasaidia. Mm. Kwa hiyo bwana wa Tanzania wajifukize sana sana ili tuweze ku, kukabiliana na ili na ili janga la corona. Mimi mm. naomba nitoe mtazamo wangu mimi kama mimi. Mm. Nikisema kwanza kwenye njia za afya 
Tunaanza kwa kuleta. Sio kama mwenyekiti wa CLP. Hapana. Wewe kwa hapa kama CLP mwenyekiti. Okay, haina shida. Kwa hiyo manito mtazamo mawazo ni kama ya nani? Okay, okay, mawazo kama ya chama. Naomba niwe sawa. Nashukuru sana. Mawazo yetu kama ya chama cha CLP ambacho tuko bega kwa bega na Dr. John Pombe Magufuli. Naomba nitoe mawazo ya chama chetu. Tunaamini katika jambo moja. Tunachokiamini sisi tiba tiba ni tiba mm. ikithibitika na tibia mm. na tunajua kuna vitu vinatakiwa kufanyia utafiti lakini pia tusisahau kwamba tulikuwa na njia zetu za asili mm. za asili mm. tukirudi miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa na hospitali tukirudi miaka ya nyuma hakukuwa na hizi huduma zingine ambazo tunajiona sasa hivi za kisasa sana mm. lakini magonjwa walikuwa natoka watu walikuwa natibiwa na wanapona mm. kwa hiyo naomba niseme hii ya sasa kusema kujifukiza wengine wanaitwa siji nimli siji tangawizi nilimsikia hapo waziri wa wa tamisemi jafo kwamba watu wanapiga nyungu sana kweli wanajifukiza kuna nyungu ambayo ni season 2 season 2 sasa hivi inakuja hiyo tunaisubiria kwa hiyo mimi nasema hili jambo linasaidia sana ni njia ambazo zimetumika na wazee wetu wa zamani sana wagogo wametumia hizi njia wasukuma wametumia hizi njia makabila mbalimbali kutokana na imani zao kwa hiyo naomba ni si kwamba Tanzania kitu kimoja tunaangalia pia hili zoezi tukiangalia maambukizo kutoka nchi zingine na za kwetu tukiongelea kama Marekani tukiongelea kama Italia ni nchi ambazo zimeendelea sana katika sekta ya afya kwa hiyo kama zingekuwa zinasema hiyo hiyo sekta ya afya kupitia hiyo teknolojia tunayoongelea sasa hivi hiyo ambayo tunasema modern hii mpya kwamba ingekuwa inasaidia sana ina maana kule tusingeona leti ya watu kubwa watu kupata maambukizi isingekuwa kubwa sana kwa hiyo mimi nimeona kwa Tanzania sisi hata leti yetu ni ni ndogo natoka agizo hili limetoka na mheshimiwa rais amelitoa imepita muda mrefu kidogo sasa hivi kwa hiyo watu wamekuwa wakifanyia utekelezaji na tumeona kwa sasa hivi kwa mfano jana rais amepita Singida mkoa mzima Singida tunasikia watu wenye maambukizi hawazidi watano na hata watu watano wanaenda kwenye vipimo inaonekana positive lakini hawako katika hali ile ya kushangaza sana. Kwa hiyo naomba niseme hizi njia za asili tusiziache. Kupiga nyungu ina, inaruhusiwa, tangawizi kujifukiza tuziweke vizuri. Na haya mambo ya afya ndugu zangu, hii ni mjadala tu ya wanasiasa. Yaani serikali ikifanya hili kitu watu watapindua kitu kingine, umeelewa? Kwa hiyo ikifanyika hichi kitu lakini tunachokiona sasa hivi inasaidia. Na naomba ni wasi wananchi. Lakini tukubaliane kitu kimoja na Mzee Bituro hapo atakapokuja Mwanza niliwahi kujadiliana atakuja kutusaidia kwenye hili. Na Bernard naomba tafadhali unoti hichi ili uje unisaidie hapo muulize Bituro ama Devi eh Bernard Jensen tafadhali naomba ukinoti hichi kwamba wakati fulani E, kulikuwa na kuondoa sana kuondoa kuondolewa kwa mabango ya wale waliokuwa wanaitwa waganga wa e, wakenyeji katika ambao asili yao pia walikuwa wanasema wanachanganya dawa za asili lakini kuna wakati serikali iliwahi kutoa tamko juu ya hao watu Ndiyo. na utakumbuka Hamisi Kigwangala wakati akiwa waziri naibu waziri wa afya wa alikuwa akikimbizana sana na na hizi herba clinic hizi ambazo ndani yake kulikuwa na uh, dawa za kiasili pia Ndiyo. kwamba serikali nyingine ilionekana kuna wakati haina imani na na hicho kitu ndio maana ilikuwa inaanza kuwakimbiza kimbiza hawa wakati mwingine hawa wanaojiita waganga wa asili wanaojiita wanaweza kuchanganya dawa hivi kwa nini sasa imebadilika sana e, kwa nini isirasimishwe sasa kama tunaona kula kula tangawizi kama kula mpapai au kula nini inaweza kumajani ya juzi kati ni kuwa pale pizzeria nikana kunywa chai mechanganywa sijui nini na nini na nini. mambo mengi sana kwa nini hii sigeuze kuwa asili upi mtazamo wa wa TLP kwenye hili na nashukuru sana nashukuru sana ndugu Nyanda na naomba nikite moja kwa moja kwamba tulikuwa serikali ilikuwa inazuia sana ilikuwa inapiga marufuku waganga kienyeji mabango bango ilikuwa imezagazaga mm, mengi sana mm, mm, kwamba watu walikuwa naamini katika mm, imani zingine zingine na dawa kama tuna dawa za asili tuna dawa za asili yeah. lakini serikali kama haitaki jambo kama hili naomba niongee kitu kimoja mm. ni kweli kabisa serikali ina utaratibu wake kufanya kazi nadhani tukienda kwenye wizara ya afya kuna vitengo kuna watu wanaitwa tiba asilia mm. nadhani kuna vyama kabisa wana vyama vyao ambavyo vinatambulika na wana viongozi wao kuanzia ngazi ya taifa wilaya hadi mikoa wana viongozi mm. kilichokuwa kinatokea ambacho ni, ni kimekuwa sasa kilio cha watu wengi sana kwa mtaani kuna kipindi ilitokea ikawa kama utamaduni mm. kwamba unaweza kupita hatua tano mbele unakuta kuna bango limetangazwa mm. kwamba tunatoa nani dawa ya nini sijini nani vilikuwa vitu vingi sana na shida ilivyokuja kutokea ilikaa kama janga la kitaifa kwa sababu watu walikuwa natapeliwa inatoka tu leo naamka asubuhi sina kazi naenda nabandika tangazo unaona mm. natoa dawa ukitaka kupata ajira sijui una ugonjwa gani na huwa sukari sijui kwa siku moja umeelewa kwa hiyo watu walikuwa wanaenda na Tanzania najua mtu anayekuwa na umu siku zote akiona sehemu kuna msaada ni rahisi ni lazima akajaribu kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaenda kule trend ya watu kutapeleka ilikuwa ni kubwa sana kwa hiyo serikali ikasema hili zoezi hebu naomba tulisitishe kwa hiyo kama linatakiwa liendelewe lipite katika njia sahihi kwa sababu sizani kama serikali imezuia tiba za asili inazijua lakini inatambua kupitia mamlaka ilizoweka 
kuna mamlaka zinazosimamia kwa hiyo hili swala lililotokea serikali haijawahi kuzuia tiba za asili mimi na uhakika hicho kitu kabisa kitu ilichozuia ilichozuia serikali ni matangazo ya watu matapeli kuongezeka mitaani kubandika matangazo kwamba wanatibu magonjwa baadhi na watu na kutoa kiwango na kutoza kiwango kubwa cha hela na kutapeli watu kwa hiyo ninachotaka kuisii serikali mtazamo wetu sisi kama Tanzania Labor Party mm. tunachoiomba serikali mm. kwa sababu hii njia tumeona inatusaidia mm. kwa sababu hii njia tumeona wa Tanzania wameielewa kwa sababu hii njia hata rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ameona kwamba ni njia sahihi mm. naomba nitoe wito au nitoe maoni yangu kwamba serikali kupitia wizara ya afya kupitia hivi vyama vinavyotambua hizi tiba za asili ziweke mikakati maalumu tumeona hata juzi baada ya corona kutokea watu wengi kwenye mtandao wamejitokea kwamba mimi natibu na changanya kitu fulani kwa hiyo tunachotaka serikali kuna kuna jamaa mmoja alikamatwa yule aliyesema unacha unaweka pilipili unaweka pilipili unaweka kwa upupu unaweka ni alikamatwa nashukuru sana sasa ile kwa sababu hii ni serikali serikali tunapojua na mamlaka haiwezi tu leo mimi nikaamka nikasema natiba fulani uwezekani lazima tuna mamlaka kwa hiyo tunachoisi serikali iweke mazingira bora hata kupitia wizara ya afya itengeneze program nzuri wale watu wanaohisi wana tiba za asili ambazo zitasaidia waende kwenye mamlaka husika wawakilishe maombi yao kwamba mimi bwana na tiba ya kutibu kisukari na tiba ya kutibu corona na tiba ya kutibu magonjwa yote lakini mm, naomba nipewe muda ni nifanyie uchunguzi katika mazingira katika mazingira hayo huyu ni engineer Ivan Maganza mwenyekiti vijana TLP tuko naye hapa tunajadiliana naye uh, kujua namna ambavyo yeye wanaitafsiri vipi hotuba ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chama pinduzi ambaye tuko naye hapa na wao TLP tayari wameshamtangaza kama mgombea wao rais mwaka 2020 maana yake labda CCM hawatasimamisha mgombea <laughs> kwa lugha nyingine e, katika hiyo tumeona rais pamoja na kuruhusu baadhi ya mambo katika hotuba yake tangu hotuba ya kwanza amesema ugonjwa upo hakuna eneo lolote rais amesema ugonjwa haupo sasa kila hotuba yake anayosimama anasistiza ugonjwa upo ndio akiwa chato mara mbili akati anamwapisha dr Miguru Nchemba lakini pia alipokuwa KKT kwenye kanisa lile akitoa salamu zake alisema ugonjwa upo akiwepo Dodoma jana rais amesema ugonjwa upo lakini anasistiza lazima tuchukue hatua na kazi iendelee. Ninaona baadhi ya matamko na mbwembwe wale zingine wanazita yes. za kisiasa yes. kwamba eh, hiki kinachofanywa ni makosa sana. Lakini pia kuna wakuu wa mikoa wengine wametangaza kuwepo na pati sasa. Kwa mfano mkuu wa mkoa Dar es Salaam, Anasema kuwepo na pati sasa na watu na ametoa punguzo la asimia themanini kwenye maduka ya nguo kwamba watu wapendeze wanyuke pamba, Rizu. waende wakaruke disco na kucheza. Rais anasistiza watu wachukue tahadhari. Ndio. Mkuu wa mkoa anasistiza watu waende kwenye mkusanyiko wale bata na, ku, na, 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 na kula bata. Upi msimamo wa TLP kwamba Maagizo ya rais yanatafsiriwa vibaya ama kuchukua tahadhari maana yake nini ni kwenda kucheza mziki karibu sana na nashukuru sana nashukuru sana nashukuru sana bwana Nyanda nashukuru sana umenibwea kitu ambacho sikutaka ukiongelea mm. lakini kwa sababu umeenda huko lazima twende mm. umesema kuna matamko ya kisiasa yametoka sana mm. na naomba nikubaliane na wewe mm. kwamba toka tumeanza hili janga la corona limeanza kuingia nchini kwetu mm. vyama vingi vimejipambanua na wengine wakawa natoa mitazamo yao na misimamo yao mm. tukiongelea ndugu zetu ACT wazalendo kule walisema kwamba wanatoka wanataka baadhi ya mikoa au nchi ifungwe tuweke lockdown mm. kwamba wananchi wafungiwe lakini pia wananchi walipwe wakatoa kama tasmina kama sikusei kila nyumba sikipewe laki tatu kwa mujibu wa katibu wao mkuu lakini pia chadema nao walienda wakasema kwamba sisi kama chama chetu chadema tunataka nchi ifungwe umeelewa watu ufungwe serikali ichukue hatua ikiwezekana pia wa, nini laia watu wapewe some percentage ya hela kujikimu lakini pia walienda mbali hadi wabunge wao walitoka nini bungeni kwa ajili ya kusisitiza hili swala naomba niseme kitu kimoja sisi kama Tanzania Labor Party tuna tafsiri vipi agizo la rais kusema kwamba watu waendelee na kazi lakini wachukue tahadhari na vipi tuna tafsiri maagizo ya watu kama kuu wa mkoa mfano do, nani jo, na pombe Paul Makonda kusema kwamba sasa watu friji mapili na ametoa ofa hii asilimia 80 mm. naomba niseme kitu kimoja mm. hivi ni vitu viwili vinavyoenda kwa pamoja mm. naomba nichukue agizo 
Rais. Agizo la Rais na nichukue ofa ya Paul Makonda. <laughs> Nisiweke katikati na mimi niseme Tanzania Labor Party tunasema nini. Eh, tuna dakika tuna dakika takriban mbili. Dakika mbili. Eh, nashukuru sana. Dakika mbili. Okay, nashukuru sana. Rais alichosisitiza ni kitu kubwa. Vyama vya siasa kama Chadema na ACT Wazarendo imeonekana ni vyama vinavyowajengea wananchi hofu kufanya kwamba hili janga ni kubwa kiasi kwamba kuwazuia wananchi wasifanye kazi. Na sisi rais wetu anasema hapa kazi tu. TLP hapa kazi tu na sisi tumeungana pamoja. Tunachokisema ni kitu kimoja. Rais alichokisema kwamba ugonjwa upo na kweli upo ndo maana jana alisema alipokuwa anapitia pale singida alisema kuna wagonjwa watu wanakuwa hawako serious. Mm. Kwa hiyo tuchukue tahadhari lakini wananchi wanatakiwa kuchapa kazi kuhakikisha tunaleta maendeleo katika taifa letu. Mm. Paul Makonda alichokifanya ni kukazia tu agizo la nini? La rais takriban dakika moja. Dakika moja. Alichokifanya ni kwamba hajasema kwamba ugonjwa umeisha. Alichokisema kwamba rais ameruhusu shughuli za kiuchumi. Mm. Kwa hiyo kwa sababu ameruhusu na ukumbuke sisi tulienda fanya dua bwana. Rais alisema tuliombea taifa kwa siku tatu watu walifunga waliomba na kweli Mungu amejibu watu idadi ilipungua. Kwa hiyo tunachofanya Paul Makonda ni kwamba Mungu amejibu maombi yetu na sisi tunaenda kusherekea. Kwa hiyo watu watasherekea lakini tahadhari wachukue. Kwa hiyo mimi ninachosema agizo halija kiuko na mtu yote. Alichofanya tu kwamba ni kufurahia tumeishinda hivi vita kwa kutumia Mungu. Asante. Engineer Ivan Maganza mwenyekiti vijana TLOP tuko naye hapa tunajadiliana makao makuu ya nchi Dodoma niko na uh, comrade Twaha Kivale hali kadhalika niko na msimamizi wa matangazo kwa hapa Dodoma Nyanda Lukinda Nyanda ambao wote kwa pamoja tunahakikisha mjadala unakuwa wa wazi uhuru na mgongano wa fikra Bernard James Comrade eh, mwanahabari nguli huyu mbobezi eh, ndugu yangu Bernard James hapo Mwanza Ah uh, tumemmsikiliza mwenyekiti wa TLP ambao wao wameshamtangaza mgombea wao Yoni. wa urais Dr. John Pombe Magufuli sijui CCM watafanya nini kwa sababu mgombea wao tayari ameshapata shavu la TLP <laughs> Ninyi hapo Mwanza Bernard James kama muda utaruhusu basi tutakuja kukamilisha kamilisha kwa hapa Dodoma Asante sana Alois Nyanda muda upo e, muda upo tu atakuja tena kwako baadaye iliweze kuhitimisha kipindi wala watakutwambia tu kwa mtawaletea zabibu nikitoka Dodoma. Asante sana Alois Nyanda mtozi eh, kwa mjadala mzuri na nafurahi sana kuona kijana ule naye hapo eh, ni machachari kweli kweli. Asante sana. Mtazamaji unasonga mimi na kipindi cha tuongea asubuhi kutoka hapa Star TV. Eh, Athmani Mihula anatazama hapo. Athmani na wewe tukusikie upo na mgeni wako dakika ishirini hizi usitumie vema eh, kulingana kile ambacho nakijadili kwa siku ya leo. Karibu. Asante sana Benali James C kwa kutupa nafasi nasi e, tujiunge katika mjadala wetu wa leo tukifanya uchambuzi wa hotuba ya rais mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli aliyetoa jana pale jijini Dodoma makao makuu ya nchi alipo ndugu yangu Nyanda hapo e, akiwa anawapisha uh, viongozi wale aliowapa dhamana ya kututumikia sisi wa Tanzania nami hapa Dar es Salaam Mgeni wangu ni Simon Msenga huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tukiwa hapa eh, kupata naye mtazamo wake kipi amekiona katika uchambuzi huu wa hotuba ya Rais Dr. John Pombe Magufuli. Simon ukaribishe kwanza. Asante sana. Habari za asubuhi. Nashukuru Mungu. Wema kabisa. Tunashukuru. Ah, moja kwa moja mimi nataka niambie wewe kama mwanafunzi na jana Rais ametoa tamko hili la kufungua vyo ifikapo Eh, mwezi wa sita, tarehe mosi mwezi wa sita uh, ili kwa kweli umelipokeaje ukiwa kama mwanafunzi uh, nikiwa kama mwanafunzi ndogo mtangazaji tukio hili mimi kwangu nimelipokea positive mm. uh, nimepokea positive kwa sababu gani uh, unajua ugonjwa wa corona bwana watu wote wamezungumza mambo yote tunatambua yote ni ya muhimu ugonjwa huu wa corona ni ugonjwa mpya na kwa namna ambavyo watu wameendelea kustudy unaonekana kabisa ni ugonjwa ambao utakuwa utachukua muda mrefu sana. Mm -hmm. Kwa hiyo mwisho wa siku uh, lazima turudi kwenye misingi yetu kama kawaida, shughuli zetu kama kawaida, lakini tunapaswa tuchukue tahadhari. Kwa hiyo mimi kwangu unachukulia ile jambo ni sawa kwa sababu uamuzi huu uko sawa, umeona? Lakini bado unatakiwa tuende katika question mark ambazo zimechukuliwa za tahadhari. Uh, Tukiangalia kama alivyosema rais jana kwamba wanafunzi wa vyo vikuu na wale wa kidato cha sita ni watu wazima uh, wanaweza wakazingatia zile tahadhari uh, ambazo unapewa na wataalamu wa afya labda wewe nipe uzoefu wako je hili linawezekana 
kiutekelezaji achana kitamko kiutekelezaji kama wewe mwanafunzi ambao uko kule chuoni na unaishi na wenzio kipima eh, kwa ujumla wake utekelezaji unawezekana una yes unawezekana mm. kwa upande sisi upande wetu sisi binafsi kama wanafunzi kujitambua na kuwa serious inawezekana pia mm. lakini upande wa pili pia ni kwenye mamlaka usika wa vyo vyetu nchini kuendesha mazingira wezeshi kwa sababu wanafunzi mm. wakajitambua lakini kuna sehemu vika na ambapo sehemu ambapo nafika uh, ambapo kuna mjumuiko wa watu wengi bila mazingira fulani ambayo yanajumuisha wanafunzi wote kuwekwa sawa lazima changamoto itatokea mm. kwa hiyo mimi naamini ili jambo linawezekana ikiwepo wanafunzi ukiwa serious mamlaka za vyo zikiwa serious hata na serikali yetu ikiendeleza usiriaz ambao umeonyesha. Jana jana pale jioni kwanza rais jana aliziagiza, ali aliagiza wizara ya fedha na taasisi zake kuharakisha eh, malipo haya ya, ya ya chakula na malazi kwa nyinyi wanafunzi. Na jana bodi ya mikopo eh, walitoa taarifa kwamba eh, jumla ya bilioni 63.7 tayari mchakato wa kuingizwa kwenye 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 yani kupelekwa vioni umeshaanza na E, yule afisa bali amesema tarehe 21 kwa maana ni jana fedha zishafika chuoni e, ili ili ili, ili nalipokeaje nali, nali mimi wanafunzi sababu e, tarehe moja natakiwa muingie na mzigo ushaingia au ndo tutaungana katika e, kusherekea Dar es Salaam na kula bata hapa eh? <laughs> wakati ya mambo mengine lakini kimsingi sisi kama wanafunzi tumezidi kulipokea katika hali nzuri tumefurahia kwa kweli na hiyo hali kwa sababu mheshimiwa mtangazaji ukikumbuka before wakati tunaanza kufunua micho changu tunaenda kwanza semester ya pili wakati tunaanza semester ya kwanza mwana kulitokea changamoto kadhaa kadhaa ambazo zilipekea baadhi ya matatizo ambayo walikuta baadhi ya wenzetu lakini tunatamani sana kwa semester ya pili yasitokee zile changamoto tena kwa hiyo tunavoona kwamba bodi wamesema tayari wamerespondi kwenye agizo la mheshimiwa rais kwamba kuhakikisha pesa zinaingia kwa wakati kama tunavoona tayari washachukua hatua sisi kwetu ni furaha kwa sababu kwanza ukiachilia mbali Corona imeleta confusion hadi katika uchumi wa wazazi wetu. Hapa mm. tutamko la, la rais jana lakini naamini kuna wazazi mikoani wapi washaanza kuumiza kichwa mm. namna gani ya kwa support wanafunzi na uli mpaka afike mjini. Mm. Sasa inasikitisha sana mtu mwanafunzi anapofika hapa mjini ila ila zikachelewa bado unamuongezea mzazi mzigo mkubwa wa kumpa mwanafunzi ila kwanza kujisupport. Na wengine zingine wazazi wao hajiwezi. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi anaanza kuingia katika njia ambazo nyingine ni duni. Kwa tuna, tunatambua shughuli za kiuchumi nyingi zimestaki mwana mm. zimevurugika mm. kwa hiyo manake wazazi wetu wengi vipato vyao vinao vimeumba kwa hiyo tunapoona kwamba bodi ya mikopo imechukua hatua mapema ya kurespondi kwenye jambo hili kwamba pesa zikishakuwa tayari kwa wakati inatia moyo kwamba sasa hata mzazi akimsupport kumpa mwanafunzi nauli na kuja mjini kwa ajili ya kuendelea na masomo mm. itatusaidia kwa kwa namna kwa namna kubwa kupunguza ukali wa matatizo ya kiuchumi. Nyinyi nyinyi mkiwa ni wanafunzi na taifa lolote aliwezi kuendelea pasipo kuwa na wataalamu na nyinyi ndio wataalamu mnaandaliwa eh, kuja ku, ku, kuendesha hii nchi yetu ya Tanzania. Uh, kupitia hii corona mmejifunza nini? Mmejifunza nini? Au tu kwamba imeshatokea narudi chuoni maisha yanaendelea basi nyinyi kama wataalamu kitu gani mmejifunza katika hili? Ah kwa kweli mimi mm. kama wanafunzi au kama sisi wanafunzi nimejifunza kwamba kuna ulazimu mkubwa wa kujipanga kwenye majanga kama haya hata kwa kipindi cha mbeleni kwa sababu tumekuja kugundua kwamba unaona kweli haya majanga ya lazima yanaweza kaja kutokea kwa hiyo inahitaji kujipanga kweli kweli katika mifumo yetu yote ya kiuchumi mifumo yetu yote ya ki na miundombinu ya nchi na kadhalika lazima tujipange lakini katika upande wa sisi kama wanafunzi uh, jangali la corona limetufundisha lime kwamba sasa mtaani hali halisi ikoje mm. eh, ukiachilia mambo mengine yote kwamba nchi kama nchi inatakiwa sasa ijipange kwa kweli mm. kwa sababu confusion zotokea na nini nchi kama nchi inatakiwa ijipange kuhakikisha kwamba majanga mengine yanapotokea kwa sababu kuna majanga aina kadhaa yanaweza kutokea kama ya namna hii mm. ijipange kuwa kuhakikisha kwamba inatuvusha wananchi salama mm. vile vile pia sisi kama wanafunzi kwamba kuna wakati tunatakiwa kujiongeza zaidi kuhakikisha tuna grab maarifa ya kutosha ya kuweza kuisaidia nchi kwa sababu unaweza kwa kwenye system ya kusoma unachukulia mambo sawa tu lakini kukaa nyumbani kama miezi mitatu takriban mm. imekutukumbusha kwamba kweli kuna vitu vya msingi nitakao tuvizingatia kwa chuo tupe tupo zoefu mtaani umekaa hapo kama umesema takriban siku kadhaa mtaani kwa <laughs> Actually mtaani ni pagumu kwa kweli eh. mwana mtaani ni pagumu eh. asa usipokuwa umejipanga kwa kweli mwana ni mtaani ni pagumu of course ugumu wake uliongezeka kwa kuwa sababu corona ilisababisha usijiachie sana mwana 
lakini kiwalisia unahitaji kwa kweli ujihakikishe unavotoka chuoni unasikiliza kutosha za kuweza kupambana na mazingira umeona mm-hmm. kwa hiyo mtaani pagumu pesa imekuwa ngumu kwa hiyo kama pesa ni haipatikani kiraisi maana mm-hmm. kesa unapofikia chuo ni mtu usijisahau ukiwa chuo mtu ujitambue kwamba mm-hmm. sasa mimi nikitoka hapa natakiwa kwenda kuwa nani umeona yeah. natakiwa nikafanye nini mm-hmm. mambo na ile mitazamo ya chuo ni kwamba nikitoka hapa kwamba mm-hmm. naenda nitagusa hapa nitagusa hapa kwa kweli hiyo inabidi tuiondoe tuendane na uhalisia sasa mm-hmm. kwamba mtaani unatakiwa ujipange vilivyo umeona mm-hmm. tuangalie eneo la utalii uh, tumeona rais katika hotuba yake ameruhusu shughuli za utalii na amesema uh, kuanzia tarehe 27 na 28 na mwezi huu kuna baadhi ya ndege zitaingia hapa nchini kuleta watalii eh, kwa ajili ya kutembelea vituo mbalimbali ambao vipo hapa nchini lakini kuna baadhi ya watu wanabeza wanasema hili jambo kwamba haliwezekani kwamba watalii kuja katika kipindi kama hichi wewe unachukuliaje kauli hii ya watu ambao wanaobeza na kauli hii ya mheshimiwa rais amesema kwamba kuna ndege kadhaa na watu wamesha book kuingia nchini kwa ajili ya kutembelea vivutio vyetu hapa nchini mheshimiwa mtangazaji kwanza nimesikiliza nimetazama mijadala ya wenzangu ambao itangulia mm-hmm. na nimejaribu kukaa ninapokaa huko mtaani naona mijadala ya watu wanavyoendelea mm-hmm. mimi niwaambie tu watu kwamba watu sibezani mwana mtu anapokuwa na mtazamo tofauti chukulie usimbezana najua mheshimiwa rais anahitajika kweli kushauriwa na, mm-hmm. na, na, na watu watoe mijadala ambao kweli inajenga kwa serikali inasaidia mwana mm-hmm. lakini tusidiscourage au kuwabeza watu kwa sababu mwisho wa siku lazima tutambue muda mwingine wasiwasi pia ni akili mwana mm-hmm. yes karusu shughuli za kiutalii ziendelee tunasema kweli ni hatua njema na ni nzuri mwana kuendelea na hatua za utalii kwa sababu sio kwamba watu hawafahamu hizi shughuli za utalii zina faida kubwa kwa jamii mm. katika kuimarisha uchumi wetu. Mm. Hiyo inajulikana hata so kabla kaja kwa hata corona ijaje. Eh. Lakini shida watu wanapotaka sio kwamba wanapinga, issue ni kwamba mm. nchi kama taifa tumejipangaje? Muona kuendelea na tahadhari. Kwa mfano kwenye issue kwa mfano hii issue ya view. Tume rais mwenyewe amekiri kwamba ugonjwa bado upo. Mm. Watu waendelee kuchukua tahadhari. Mm. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata wasaidizi wake sasa wameelewa kwamba wai fuadi ni kuhakikisha vio huu vioni mazingira niwezeshi. Na kama anavyoona baadhi ya vio tayari wameshaanza kusema kwamba walishajipanga jinsi ya kuendana na ugonjwa huu. Vivyo hivyo hata katika sekta ya utalii na tumaini muona tumeruhusu watalii waje tunaamini rate ya kuja haitakuwa kama vile ambavyo tulivyokuwa nyuma mm-hmm. kwa sababu bado kuna nchi zimefunga bado bado kuna flight zijakuwa zote hazijakamilika zote kwa ajili ya kusafirisha watalii kuja nchini mm-hmm. kwa tutapokea lakini kwa kiwango kidogo kidogo lakini still bado tunahitajika kuwa na wasiwasi kuhakikisha kwamba tunaendelea kujitahadharisha mm-hmm. kwa sababu ugonjwa wa corona bado upo mm-hmm. na ugonjwa huo wa corona ili kuisha maana lazima isa kupatikane chanjo mm-hmm. au kupatikane dawa mm-hmm. lakini mpaka sasa hivi hakujapatikana dawa au chanjo ya uhakika ambayo tunaweza tuka declare kwa sasa tuko safe yeah. kwa hiyo ni vitu vya msingi kwamba bado tu watu wanachosisitiza kwamba tuhakikishe kwamba tumechukulie tumechukulia ile jambo seriousness katika kuhakikisha tahadhari bado tumeziweka kwa sababu bila kujichukulia tahadhari kama hivi tusibeze sana yani lazima tukubali upande wa pili tusikilize hoja zao za msingi lakini mm. tusiweke sana tu political mwisho mm. wa siku jambo hili ni wai mm. na ni kweli watu mpoteza watu mwana mm. kuna watu wamefariki kwa ugonjwa huu mwana mm. na tunabidi tuendelee kuchukua tahadhari zaidi mm. kwa sababu hii kitu sio kitu kingine ambacho unaweza kacheza cheza nacho mm. afu usifili effect zake hii ni afya ya mtu sawa tuangalie sasa eneo la michezo bila shaka Simon wewe ni mwana michezo uh, na jana nitolewa ruksa eh, michezo ianze E, yote kama nasema kuna filamu kuna soka hapa watu wa nani wa, wa, waingie wa, 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 wa e, kusakata kabumbu hili uh, ili ili yawe kama uh, bila shaka ni mwana michezo mpenda michezo yes, hii hi, umeipokea ni maana kuna vijana kuna baadhi ya vijana wamefurahia wale wa kubeti wana wanaona sasa fursa hii mtaani huko nimekutana nao wala wala wao unashukuru katika hizo tafadhali bwana eh mheshimiwa karuhusu hili eh zile fursa zetu zile eh wanapoleta sasa wewe kama kijana na mwana michezo umeipokea ni kauli kimsingi mimi nimeipokea kama nilivyopokelea sekta zote zana ni ile ile muona kwamba tunaruhusu baadhi ya shughuli lakini bado tunatakiwa tuchukulie tahadhari kichwani ah kwa mfano sekta ya michezo nayo ni kama sekta ya utalii tu japo zitalingana tu zitatofautiana rate hmm. sekta ya michezo kwa kweli kwa mfano kwenye nchi yetu hmm. ilikuwa kweli ina ni fursa za watu wengi kwa sababu niliposimama naamini hata maisha ya watu nayo pia yamesimama hmm. muona kwa hiyo kitendo cha kuruhusiwa kwa hii sekta ya michezo 
pia inajaribu kupunguza makali ambayo tayari yalikuwa shilingi mtano. Kwenye ya kubeti stake mjedi mm. sana kwa sababu uh, betting wengi walikuwa na beti sana michezo ya Ulaya. Hapa nchini kubeti mechi michezo ya hapa nchini ni mechi chache chache sana. Lakini kwa sababu tushaona hata kwenye ligi bali za Ujerumani ishaanza rasmi yaani mm -hmm. e, Uingereza nao wanatarajia kuanza ligi mm -hmm. na sehemu nyingine zote. Kwa tunaamini mambo yataanza kurudi pole pole. Mm -hmm. Lakini mimi concept yangu ni kama kwenye sekta nyingine ambazo zimeanza kuruhusiwa kwamba miche, nani michezo inaporuhusiwa mm -hmm. bado still tazazi zinabidi chukuliwe. Mm -hmm. Na nashukuru nimesikia kwamba hata katika michezo tazari watu wajaenda kichwa kichwa moja kwa moja kwenda kwenye michezo direct wamejaribu kuhakikisha kwamba hata Mashabiki, wa, mashabiki yeah. wasiwepo mwana waendelee kwa inasaidia kwa sababu ugonjwa wa corona alifika mahali unamfanya mtu uko lonely kama huko nyumbani una some mtu wa movie maana yeah. unaanza kukosa hata michezo kidogo wala ukiwa unatazama ligi inaendelea na nini wakati yote athari zikiendelea kuchukulia mdogo mdogo inasaidia yeah. yeah una stress kwa sababu unakaa nyumbani yeah. unafikiria mtu kama huna ishu ya kufanya mda mwingine mm. unafikiria nikukata na michezo hapo natazama muona mm. hata wachambuzi wa habari siku hizi unaona wanakosa habari za kuchambua kwa sababu michezo current issue zime stop sasa mimi napongeza pia kwa hiyo sasa sasa tuangalie sasa uh, tumeona kwamba corona imeingia nchini na juhudi e, serikali imefanya juhudi mbalimbali katika kupambana na ili janga na tumeona e, matumaini mazuri sasa e, njia na mwanga unaonekana katika E, kudhibiti na kama alivyosema mheshimiwa rais kwamba wagonjwa wamepungua. Wame uh, mimi nataka uh, niambie Simon uh, licha ya kuingia hili janga kwa maana taasisi za elimu zimetikisika eh, kwa maana baada ya kuingia hili janga. Je, huoni sasa hivi kuna haja ya e, taasisi ama mifumo ya elimu yetu tuitoe kwa E, njia ya, ya, ya masafa ya, ili mnadi njia ya masafa kwa maana e, mitandao na, na kwa 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 njia ya posta huko ili mnadi kwamba anapokuja majanga kama haya tuwe tayari e, tumejiandaa si kama sasa hivi kwamba ilikuja janga la corona vio vimepungwa watu wamekaa nyumbani lakini kama tukiwa na mifumo kama hii e, uone kwamba itakuwa ni sehemu sahihi ya kuendelea ku, ku, ku kuendelea na masomo yetu ya ya vio vikuu na na mengineo ni kweli mwana huu mtangazaji kupitia ili janga la corona limi kweli limeamsha watu kwamba seriousness inatakiwa iwepo katika kuhakikisha methodology ya ufundishaji au kutoa elimu kwa njia ya mtandao inatakiwa kuimarishwa zaidi mwana kwa sababu tumeona kwa muda ambao tumepoteza mtaani mwana hivyo vitu vingekuwa vimezidi kuweka seriousness katika kuhakikisha kwamba uh, ile kuna kuna sustainability nzuri ya kufundisha kwa njia mtandao tungekuwa sasa hivi angalau tumefika mbali zaidi angalau hata kama tunavurudi sana darasani angalau tunasingekuwa idol kwa hiyo ni kweli ni fursa iliyo muhimu na nimeona baadhi ya view kweli tayari hata mimi chochangu niona walisha hata watu walikuwa wanaanza kuchukua hatua kuhakikisha kwamba wanafanya review ya mifumo yao ili huko mbeleni ukiachia tu corona kwamba itaondoka pia hata uko mbeleni bila hata corona tunaweza tukaendelea na mifumo yetu ICT kwa sababu dunia sasa hivi shaama sio kila kitu ambacho tunaweza kukifanya mpaka mkutane kwa sababu hata vioni kuna baadhi ya vioni chini vinaendelesha vinaendeleza hii elimu kwa njia ya mtandao sio kama sio kama open university wanaendeleza hata chuo changu nako kwa namna moja ama nyingine kuna sekta bado wanafanya hizo kitu kwa hiyo ni sasa hivi wao sasa chini wakae watafakari waone kwamba wanaweza kufanya vipi huo mfumo ukawa endelevu kwa siku za mbeleni na ukahusisha massive ya wanafunzi wote na bila kwa kuzingatia changa challenge zote ambazo zinatakiwa kusolviwa ambazo ziko question mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni fursa. Corona imetoa kwamba kweli sasa na bidii tufikirie kwamba tusitegemee sana tu mpaka tuonane ana kwa ana kwamba tunaweza tukaendeleza mifumo yetu ya ICT na masomo yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo corona imeacha hiyo hiyo fursa pia tu mdangu mdangu hauniruhusu sana nimebakiwa na takriban dakika mbili labda nikupe dakika moja kama utapata fursa ya kumshauri rais katika eh, hili hii janga la corona sasa hivi hali ni nzuri lakini kama unapewa fursa ya kumshauri wewe kama Simon ni kipi ambacho utamshauri rais ah mimi ambacho nitaendelea kumshauri mheshimiwa rais mwana kwamba ili janga la corona sio mistake ambayo imefanywa labda na Tanzania au la ni issue ambayo imetokea kwa nchi zote kwa hiyo kwanza cha kwanza tu hakikisha kwamba watu watoke aware kwa sababu ni kweli amesema mheshimiwa rais kwamba issue ime, imepungua ndio lakini ni muhimu pia anapotoa na kunapotolewa idadi kamili ya maambukizi na huenda na nini 
ile inajenga unajua nani mheshimiwa mtangazaji umeona kwamba mwanzoni wakati unapata trending namna ambavyo maambukizi yalivyo uponaji wa watu mm. e, watu waliofariki watu ambao maambukizi yaliopo ilikuwa inasaidia vile kuwapa watu kuwa serious mm. lakini still watu sasa hivi hii kusema kwamba vimepungua lakini mm. hatujui exactly how the situation is umeona mm. kwa sisi watu nje mwisho wa siku inaondoa ile watu kuleta mapuuza mm. Kwa sababu mimi naomba mimi mimi natembea huko mtaani sasa hivi. Zamani nilikuwa nikifika kwa mfano maeneo yangu nayoishi pa. Rafiki anakuta kali boda boda huko serious amepaa, barakoa, maji liko spandi kwenye pikipiki au pande kwenye bajaji bila kuna wisha. Lakini sasa hizi watu wame slow down. Sasa hii si kwa sababu mheshimiwa rais mwenye amekiri kwamba watu waendelee kuchukua tahadhari, umeona? Maambukizi bado yapo, umeona? Kwa hiyo kimsingi lazima vile vile mheshimiwa rais nakupitia wasaidizi wake kuhakikisha tu kwamba ule uendelevu wa kutuweka aware wa takwimu halisi mm. walizo nazo itatusaidia vile vile kuingizi umakini jambo jingine la pili unaona mm. mheshimiwa rais kwamba eh? jambo jingine la pili ndio unajua tumeshaasiliwa na taifa letu kisiasa sana umeona kwamba kila mtu anapotoa shauri muda mwingine mtu anaweza kaa tembi kisiasa au anaisi mtu anataka kubeba agenda ya corona kama kisiasa mm. lakini ningemshauri mheshimiwa rais hata na wasaidizi wake mm. wasimzarao wasizarau upande wa pili umeona kwamba hata kama watu wengine unaona kabisa araba ni wapinzani wao kisiasa lakini kuna namna moja ama nyingine nao kuna vitu vya msingi wanavyo ambavyo unaweza ikasaidia kwa taifa pamoja tukafika mbali asante sana nikushukuru sana Simon Msenga mtazamaji wa Star TV kutoka hapa Dar es Salaam sisi hatuna la ziada mgeni wangu alikuwa ni Simon Msenga huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam tulikuwa hapa kujadili uchambuzi uchambuzi wa hotuba ya rais aliyetoa jana E, mkoa ni Dodoma langu jina ni Athmani Miula kwa ni wale wote waliofanikisha kipindi hiki kutoka Dar es Salaam nasema asante sana tutakie asubuhi njema lakini vinadi e, ni sema tu kwamba kuhusiana na swala la nyungu bitulo hapo ameelezea e, ukelewe wanahitaji lakini watu wa pwani hii nyungu ndio e, asili yake ni neno la pwani nyungu e, wazaramu wanasema hivyo wa wa wa, wa, wa hawa watu wa, wa wa kweli wa kweli hawa nao wanasema nyungu kwa hiyo nyungu e, kwa sababu jafu ni mzaramu ndio maana katumia neno nyungu ili nyungu ni neno la kizaramu huku pwani sisi tunajidai nalo tunasema nyungu nikute <laughs> bali hadi bwana wewe nitimisha mimi nimetimisha hivyo huko Dar es Salaam bwana asante sana na nyungu yenu hiyo sisi na sisi tumeambiwa hapana bitulo huko tunazihitaji hizo nyungu haya dakika mbili nimpatie Alois Nyanda pale Dodoma dakika mbili za ukweli aweze kuhitimisha na kijana kada wa TLP dakika mbili alafu na mimi Bitula atakuja kueleza yale ambayo Nyanda wameuliza na mengine ambayo e, Miura pia ameongelea hapo na pia a, ndugu yangu hapa Dennis na IP, Davis naye atahitimisha kipindi kwako Alois Nyanda Asante sana Bernard James eh, kutoka hapo Mwanza Tanzania tumesikiliza Thumani Mihula ndugu yangu huyo naona leo mmeamua me, me, kupiga tish mashati na tai eh, mimi nikaamua kupiga na koti kidogo hapa kwa hiyo ningekuwa nimetoa koti tu basi wote tungekuwa tume tuna ulimi wa ngombe leo wote pamoja umeninginia Asante sana Bernard na Thumani Mihula kwa hapo E, da, Dar es Salaam pamoja na Mwanza. Niko hapa na engineer Ivan Maganza ambaye tutamaliza naye mjadala huu e, kwa hapa takriban dakika mbili kama ambavyo tumepokea kutoka Mwanza. Upi sasa mtazamo wako wa mwisho na wa juu katika mjadala huu pekee kuhusiana na hotuba ya rais. Uh, nashukuru sana ndugu Nyanda. Laba nitoe kwa sababu tumepewa dakika chache. Mm naomba nitoe ma ma ma, ma, ma yangu ya, ya mwisho kutana hii jambo mm. kwanza nishukuru sana watanzania wamelipokea vizuri hii swala na naomba yale maagizo aliyotoa mheshimiwa rais ya, yaweze kufanywa kazi mm. na tuna, 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 tunaomba michezo kama sasa hivi kwa najadili kuhusu michezo kwa sababu pia ni sekta ambayo inatoa ajira mm. michezo kwa imesimamishwa kuna watu wa ajira zao kwa sikai vizuri kwa hiyo tunashukuru nao pia wakaweza kupata kipato kikaendelea mm. 
Rai yangu kwa viongozi walioteuliwa juzi jana na Mheshimiwa Rais ni kwamba tuna mabalozi wamepatikana. Mabalozi ni watu wanaowakilisha nchi zetu katika nchi zingine. Kwa hiyo tunaomba wakasimamie mata, wakasimamie maslahi ya taifa letu. Rais anapokuteua ukaenda sehemu kwa mfano Algeria kuna sekta kuna fursa nyingi za petroleum na mambo mengi ya mafuta. Tuende tukaibe teknolojia kwao tuilete huku tukajifunze. Kila mtu unapochagua sehemu kalete kitu kilete kwenye nchi yako. Ifike mahala mtu uone ninapokuwa kwenye nafasi yangu ndani ya mwaka mzima nimefanyia nini nchi. Ifike mahala wale wateule wa rais tunaona sehemu rais anatoa watu anaeka unaweza kujiuliza lakini inatakiwa nchi iende katika mtindo unaotakiwa lakini swala la mwisho kuhusu vyama vya siasa na vya upinzani hasa hasa na wasihi kwamba sasa hivi tunajenga Tanzania moja Tunajenga wa Tanzania tulete taifa letu sasa hivi tuko kwenye mapinduzi ya kiuchumi tunaenda kwenye uchumi wa kati umeelewa mataifa kama Marekani kwa miaka ya nyuma walitumia nguvu kubwa sana katika kujenga nchi yao sasa hivi wanafanya siasa nashukuru sana kwa hiyo nashukuru katika hilo mm. naomba tuweze kushikana kwa pamoja ili mm. tuweze kuendelesha taifa letu asante sana asante sana kwa hiyo mgombea urais Ugombea rais nashukuru sana umenitokea tutakuja kwa mimi mimi tutakutana 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 hakuna shida tutakutana hakuna hakuna shida tutakutana mimi na wewe tuichambue hiyo ambayo hivi mmetumia vigezo gani kumteua mgombea wa watu awe mgombea wenu kwa hiyo tutakuja kujadiliana Bernard James mimi narejesha hapo eh Mwanza mtakamilisha leo pia na mimi nitumie fursa hii kusema E, kaka yangu Twaha ambaye alikuepo hapa ku, kwenye upande wa kamera lakini pia Nyanda e, Lukinda ambaye alikuepo hapa kwa upande wa usimamizi wa matangazo mimi naitwa Mtozi Alos Nyanda na kuja leo Mwanza Bernard James 11 hivi jioni nitakuwa nimefika Mwanza. Kwa hiyo Zabib e, mafuta ya Lizeti na mazagazaga yote ambayo yanatoka hapa Mwanza basi nitafikisha hapo e, naona umejiombea hata kama zawadi wa yombu ila nimeamua kukuletea kwa ridha yangu. Good morning. Mimi nitakuja kupokea buhongo pale. Naweza kupokea vyote haya. Asante sana Alois Nyanda, tumefurahi sana. E, nianze na msosholojia. Nya na Bernard, kwenye hili janga la corona. Corona imejiunga na magonjwa mengine. Mm -hmm. Na dunia haijafanikiwa kuondoa ugonjwa wote ambao umekuja. Kwa mimi nadhani wa Tanzania bado ipo wa Tanzania tujijenge kisaikolojia kujifunza kuishi na corona ipo imekuja ipo na itakuwepo wewe pia unaendelea na shughuli za na kila watu tuendelee na shughuli zetu kama tulivyoendelea na na, na, na nini zingine cha pili na hilo na hilo mheshimiwa rais amekuwa akirisitiza na cha pili ni kwamba tabia na namna yetu ya kuishi haitakuwa kama hivyo tena itabadilika Hai. itabadilika itabadilika na tubadilike mimi uh, muura kauliza swali pale ningemshauri nini rais kama ningepata nafasi moja tu kwamba kwamba kwenye shule zetu leo kuna msongamano mkubwa sehemu nyingine kubwa kwa tufanye jitihada tusiwanyime watoto fursa ya kusoma wakaja kusoma uzeeni sababu kusoma nako kutamu kuna umri wake mchuzi wa umbo na unyo wako ukiwa mtamu tutafute namna ya kuongeza wakae darasani kwa namna ambayo watasoma kwa amani na kwa furaha ili wapate wanachoweza kupata uh -huh. Ya, yeah, mimi pia nashukuru kwa kuweza kupata fursa lakini nitimisha tu kwa kusema kwamba uh, kama vijana wa vyuo na vikuu nilipenda sana kuweza kuwashauri kwamba tuweze kutilia mkazo maelekezo ya wataalamu lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba tunafanyia kazi maelekezo ya mheshimiwa rais kama alivyosema tuondoe hofu. Lakini pia sambamba na hilo tuweze kuwa mstari wa mbele kuweza kuunga mkono juhudi za mheshimiwa rais katika nchi yetu ya Tanzania lakini pia tujaribu kuweza kutambua pia hata mazuri yanayofanyika kujaribu kuangalia kwa mfano kwa kuhitimisha uh, saizi mheshimiwa wa rais amejitahidi kutoka kutoka na ngeo mwaka 2015 tulikuwa tuna budget kwenye wizara ya, ya mikopo tulikuwa tunapokea bilioni 365 lakini mheshimiwa wa rais amejitahidi kwa saizi ya bodi ya mikopo paka saizi tunapata bilioni 400 na bilioni 450 mwaka 2019 kwa hayo mambo yote rais anapojitahidi na sisi kama vijana tujaribu kuunga mkono hizo lakini pia 
tuhakikishe kwamba tunaepuka ni mambo ambayo yanaweza kupigawa kama taifa kwa kujumisha kwa mfano ili jambo la nimalizie kwa kusema jambo la utalii hawa watalii mheshimiwa rais alipofungulia nje ya utalii tunapowapokea watalii tujaribu kuatia mwao kuweza kuwapo ushirikiano na sisi tukawa chanzo cha kutumika kama Sam. taifa kuligawa na kuweza kuwatenga hawa wazungu bwana tuwapokee watalii tuwapo ushirikiano mm. asante sana bitulo pia nashukuru sana mtazamaji <coughs> uh, katika kuhakikisha kwamba picha zinakwenda vizuri utaratibu unazingatiwa alikuepo Neema Merengo katika kuhakikisha kwamba picha zinakuja kama unavyoziona hapo alikuepo Elisha Ndao lakini fundi eh, Andrew pamoja na Musa mtazamaji kwa niaba ya Bituro Kazeri kwa niaba ya Davis Peter na wote walio katika kumaliza kipindi hiki mimi naitwa Bernard James tuendelee kuipenda Tanzania kwa sababu hakuna atakayetujengea Tanzania ni sisi wenyewe Juma njema <tos>